Okay, mute. Jamani karibuni sana. Uh, jina langu ni uh, Dr. Frank Minja, uh, ni daftari uh, wa mambo ya radiolojia huko Marekani na pia ni Tanzania ni rais wa chama cha Dakota. Uh, naomba mtu ambaye sio panelist, naomba panelist wote tuweke mute. Uh, kila mtu anayeingia tunaomba tafadhali aweke mute uh, ili tuweze kuwasiliana. Uh, um, otherwise uh, tabidi kufunga um, yeah, yeah. Yeah, yeah, sorry. Yeah. Yeah. Oh, we on a 10 light no boy ke simia ko mute na no kuna neema boy ke simia ke mute na no kuna watoto anacheza hapo and welcome to monkey music i'm hana here monkey yeah yeah all right safi all right twanze tena okay jina langu ni dr frank minjo na ni rais wa dakota uh, na pia ni daktari wa, uh, wa mambo ya radiology huko Marekani kama wote mlivyoona ili janga la corona kwa kweli linaendelea kwa kasi kubwa sana duniani kote uh, cha kusikitisha zaidi ni kwamba huku tulipo asasa huko Marekani kama mnavyoona kwa sasa hivi sisi ndio tunaongoza uh, kwa janga hili uh, janga hili la corona kama mnavyoona tu kwa kwa ndamani kwa ujumla Marekani ndio inaongoza kwa kuwa na wagonjwa wengi kama hapa ninavyoonyesha kwenye screen yangu sasa hivi tuna wagonjwa wengi hata kushinda china tuna wagonjwa zaidi ya laki moja uh, na hiyo namba inaendelea ikiongezeka siku hadi siku utaona kwamba population ya Marekani ni watu milioni 300 wakati china wana zaidi ya watu bilioni 1.3 na kuna vitu vingi sana ambavyo vimepelekea Marekani kuwa katika hali tete na hata hapa uh, uh, Uingereza pia wana, wana hali tete sana. Na hiyo zaidi imetokana na vitu viwili ambavyo kwa kweli Marekani imekosea na Uingereza ndio imekosea kwa kiasi fulani kwamba hatukuchukulia maanani ule mwenendo wa containment strategy kwamba hatukujaribu uh, baada hatuku, hatuku punguza uh, 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 kasi ya haya mambukizi hapo uh, hapo awali lakini utaona kwa kiasi fulani Afrika kidogo tuna uahueni kwamba uh, idadi ya wagonjwa haijazidi kuongezeka kama uh, ilivyo huko Marekani na Uingereza na tungependa sana katika makala haya tujaribu kushare vitu ambavyo vimekuwa ni makosa huku na kujua ni jinsi gani sisi tunaweza tukaboresha ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa huu ugonjwa uh, Tanzania na nchi nyingine za Afrika uh, na kwa hilo uh, naomba tu ni niingie hapa kwenye hizi dondo again hizi ni website ambazo wote tunaingia tukizifuatilia ambazo tu, si tunaziamini kwamba ndio zina data sahihi uh, hizi data kwa kweli wa, zinaratibiwa uh, kwa karibu sana lakini huwa azibadiliki uh, uh, mpaka masaa 24 hapa tu kuzungumzia uh, nchi yetu ya Tanzania tuna wagonjwa 13 ambao wako ripote japokuwa leo hata kwenye Twitter uh, tumesikia kwamba kuna mgonjwa mwingine ameongezeka sasa kwa hiyo Zanzibar wameongeza mgonjwa mmoja kwa hiyo Tanzania sasa tuna wagonjwa 14 waliothibitika kwa habari ambazo ziko kwenye Twitter na kwenye hii mitandao bado uh, haijawa recorded kwa labda itachukua masaa 24 mpaka 44 uh, ku, 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 uh, ku, kuingia huko sasa kitu ambacho ningependa sana ku, uh, ku to see hii wakati tunafuatilia huu mwenendo wa janga la corona ni kwamba namba kamili haijalishi inachojalisha ni mwenendo wa nakasi ya kukua kwa ule ugonjwa na kwa hilo naomba tu tuangalie hizi nchi mbili hapa za Afrika uh, ili tuangalie ni jinsi gani ambapo kote huko ndio tunaelekea labda tatu tuangalie Egypt Algeria na South Africa labda tuziangalie hizo kwa karibu kwa hiyo labda tuingie hapo Egypt utaona wao huu ndio mfumuko wa wagonjwa huko Misri sawa na kwenye website hii utaona kwamba mgonjwa wao wa kwanza kabisa kuripotiwa aliripotiwa February 28 28 au 27 okay sisi mgonjwa wetu wa kwanza aliripotiwa i think March 16 na utaona sasa kasi ya wagonjwa kadri inavyoendelea katika huu mfumuko wa wagonjwa uh, kwenye nyekundu ni wagonjwa wote toto uh, uh, kwenye orange ni hao wagonjwa ambao bado work active confirm kijani ni wale ambao wamepona na 30 ni ambao wamekufa umeonyesha kwa, kwa rangi ya blue kwa maana ipi tunazungumzia mfumuko sawa hizi namba baada ya kufikia zaidi ya wagonjwa 100 haitajalisha kama tuna wagonjwa 100 na moja, 102 115 120 123 haitajalisha maana ikushaanza kufikia kwamba tunaanza kuwa na kamlipuko 
haitajalisha hizo namba. Kwa hiyo Tanzania bado tuko huko mwanzo kabisa wa, wa, wa umu mlipuko wa ugonjwa. Bado ni wagonjwa ambao tunaweza kuhesabu ni chini ya ishirini ambao wamethibitika kuwa na, na hivi virusi vya corona. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye mazungumzo bado tunabishana ni wagonjwa sita, ni nane, ni moja, ni tano. Lakini namba zikishaanza kuvuka zikafikia zaidi ya wagonjwa mia anadhani hiyo hayo mazungumzo yatabidi yabadilike. So hiyo hiyo ni issue namba moja. Sasa tukija hapa kwenye Afrika Mashariki kitu kingine ambacho nataka tuangalie na tukiangalia kwa karibu ni kwamba hapa Afrika Mashariki uh, tuko hapa Tanzania, tuko karibu na Kenya, Uganda na na, na Rwanda na Burundi lakini utaona wenzetu Kenya uh, kwa bahati mbaya tayari wameshapata mgonjwa wao wa kwanza kwa kufariki wa ugonjwa uh, wa, wa corona. Nchi nyingine za Afrika Mashariki bado hazijaripoti mgonjwa wetu kufariki. Uh, Rwanda ndio wanaongoza kwa kuwa na wagonjwa wengi ambao wamethibitika kuwa na corona. Na hiyo ni swali ambalo linajirudia sana kwamba je Afrika tuna wagonjwa wachache kwa sababu watupimi kwa sana ama ni wagonjwa wachache kwa sababu hakuna maambukizi. Nadhani ni combination ya, ya vyote viwili kwamba hatuna wagonjwa wengi kama tulivyo huko Marekani, Ulaya na, na sehemu nyingine za dunia which means kwanza tuna uwezo mkubwa sana wa bado wa kudhibiti ugonjwa na, na kwa kweli hichi ndicho kitu ambacho ningependa watu ambao tuko kwenye haya maongezi tu, tujaribu kuongeza wigo wa kupima na wigo pia wa kufanya zile juhudi za awali ndio tukasema kwamba dhibiti mlipuko kwamba watu tuendelee kunawa mikono tu, tu, tufanye uh, juhudi nyingi sana za, za kuto kukusanyika na pia tunafanya kitu ambacho ni contact tracing kwa sababu tumeona kwamba wa, wengi wao walioathirika Tanzania ni watu ambao wamesafiri kutoka wametoka nchi za nje na tumejaribu tuangalie ni jinsi gani hao watu wanaweza wakadhibitiwa ili wasisambaze ugonjwa kwa watu wengine ambao hawajasafiri hawajaenda kokote. Kwa hiyo nadhani katika mikakati ambayo inaenda mbele katika hizi wiki mbili zijazo nadhani issue ya contact tracing na kuongeza wigo wa kupima ndio juhudi za msingi sana ambazo wote tunatakiwa tuziunge mkono tuangalie ni jinsi gani tunaweza kuadhibiti wale ambao ni waathirika na wengi wao ni ambao ni wasafiri uh, kutoka nchi 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 za nje. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana wote tukaangalie hizi data na tukao tukazifuatilia kwa karibu sisi tuko mwanzo kabisa wa mlipuko wetu. Yaani hatuna hata labda tuna siku 12 tutaingia mgonjwa wetu wa kwanza uh, kutangazwa na nadhani itangazwa machi 16 leo ni machi 28. Kwa hiyo tuna siku 12 tu na, na unaona tayari kidogo tuna kamfumuko ketu kadogo lakini bado wagonjwa jumla ya wagonjwa bado ni kidogo ni chini ya 20. Kwa hiyo na nimefurahi sana kuona hivi majuzi kwamba kuna tumeweka juhudi za kuongeza wigo wa kupima na kwamba kutakuwa na maabara nyingi zaidi ambazo zinajikita katika kupima hivi virusi vya corona na pia tungependa kwamba uongezeke wigo wa jinsi gani ya kudhibiti watu ambao tayari wameathirika na kuongeza wigo wa kupima kwa ujumla. Sasa kwa mantiki hiyo nikaona kwamba pia ni vema uh, kwa sababu huu ugonjwa huathiri tu wagonjwa unaathiri pia wahudumiaji wa wagonjwa. Ndio maana tukaweka ili jopo la madaktari ambao wako katika hizi nchi ambazo zimeathirika na zinaendelea kuathirika kwa kiasi kikubwa uh, na kwa hiyo tumeweka hapa kwa kweli kuonyesha kwamba kuna masomo ambayo sisi ambao tuko kwenye diaspora tunayaona na tuna tungependa sana hivi vitu visifike kwetu kwa ningependa kwamba haya masomo ni kwa wetu kwa wetu kwa ujumla kwa jamii lakini pia hawa madaktari ambao wana wana wameshaona wagonjwa wao wa, wa covid-19 watupe wao msimamo wao ujuzi wao na, na kwa bahati mbaya tuna daktari ambaye naye ameathirika lakini naona kidogo hali yake inaendelea kutengema kwa hiyo katika kipindi hichi ningawakaribisha tu ajitambulishe kwa, kwa kwa ufupi alafu tutaanza na daktari Mlao kwa hiyo tutashuka hapa chini daktari Mlao ambao uingie hapo kidogo ujitambulishe kwa watazamaji kwa jina na na fani yako na ulipo sasa hivi Karibu Dr. Mlao, naomba ujiamute kwanza. Asante sana mnanisikia? Ya yeah, tunakusikia vizuri. Karibu Dr. Yeah. Mimi naitwa Dr. Mlawa na niko hapa London kama daktari bingwa wa magonjwa ya kisukari na mambo ya homo na endocrine. Lakini vile vile mimi ni general physician na ninafanya kazi hapa um, London. Asante, asante sana. Uh, ka- ka- karibu Dr. Donatus Mtasingwa. Eh mimi naitwa Donatus Mtasingwa ni family doctor au general practitioner niko katika kitongoji cha Toronto Canada. Uh, karibu sana. Uh, karibu Dr. Mwande. Hello. Uh, mimi naitwa Dr. Nasibu Mwande. Na nisikia ndio? Eh tunakusikia vizuri karibu. 
yani uh, special doctor katika mambo ya emergency medicine katika mwaka 17 18 iliyopita na niko hapa kaskazini mwa Uingereza karibu sana karibu sana karibu dr Nyigu mimi naitwa dr Kurwa Nyigu na nime specialize kwenye internal medicine na niko hapa Northern Virginia um, Fairfax County na na fanya kazi zaidi kwenye kuhudumia wagonjwa wanaolazwa hospitali. Karibu sana. Karibu Dr. Hassan. <coughs> mimi naitwa Dr. Hamza mnanisikia? Nakusikia vizuri. Karibu. Dr. Hamza Hassan mimi ni general physician nime specialize in internal medicine lakini kwa sasa hivi nimejikita zaidi kwenye care of elderly na rehabilitation medicine. Ah, asante. Ninafanya London na outside London vile vile. Safi sana, safi sana. Na washukuru sana wote kwa kutenga muda wenu uh, kushare na sisi uh, experience ambayo tayari mmeipata. Uh, tutaanza hapo na Dr. Mlawa uh, maana na nani na yeye ndio yuko mstari wa mbele kabisa maana ana wagonjwa wake ambao wako ICU tumekuwa tukiwasiliana wa karibu hata wiki iliyopita alitupa kidogo dondoo za jinsi gani hospitali yao wamekabiliana na hawa wagonjwa na ni nini wamefanya uh, kuboresha hali yao. Dr. Mlawa karibu labda utupe uh, dondoo za mgonjwa wako wa kwanza wa COVID uh, hali ilikuwaje karibu Asante sana sasa kwa wagonjwa ambao wanakuja kwa ajili na, na hii um, uh, COVID unaweza kuangalia katika makundi mawili kwamba wanaweza kuwa na zile dalili ambazo ni kama kikohozi kikavu homa au wanashindwa kupumua na misuli kuuma sasa ukiwapata wagonjwa ambao ni wazee sana ambao wanakuja wamechanganyikiwa au confused hawezi kukuambia hivyo kwa hiyo wagonjwa wote ambao nimeona mpaka sasa hivi wiki tatu walio wengi wanakuja na hiyo uh, dalili ambazo ni wanakohoa au kikohozi kikavu wanakuwa na homa au wanashindwa kupumua vile vile misuli yao kuuma kitu ambacho tumejifunza kupitia hizi wiki tatu kwamba sawa unaweza kuchukua history ukapata kwa wagonjwa yule ambaye hawezi kuongea ukiangalia vipimo vya damu vinaonekana kabisa wazi kwamba kuna kitu kinaitwa lymphocyte ziko chini kuna kitu kinaitwa CRP iko juu hafu kiangalia chest x-ray au picha ya mionzi ya mapafu zote zinafanana ni kwamba mapafu yote yanakuwa yameathirika yom, yom, sasa kwa hizi wiki tatu ambazo tumefanya kazi tumepata uzoefu kwamba mgonjwa akija hata kama hawezi kujieleza vizuri ukipata hiyo kwamba anakuwa na lymphocytes ambazo ziko chini ambazo tunaita lymphopenia unapata high CRP na kwenye x-ray unapata bilateral lung infiltrate o ARDS picture how tunawa treat kama covid regardless kwa hiyo tunawatenga tunachukua swabs na matokeo ya swabs yanaweza kuchukua mpaka siku tatu lakini hawa wagonjwa wanapokuja wanaweza kuwa na kikohozi wanakuwa homa zinaendelea kwa hiyo mwanzoni tunakuwa tuna, tunapata antibiotics kwa sababu kuna kitu kinaitwa secondary infection kwa wanakuwa wana antibiotics mpaka tupate results kwa hiyo ndivyo tunavyofanya kwa sababu kwamba wagonjwa wengi walivyo wanapokuja sawa dalili ni zinajulikana lakini kuna wengine ambao tuna wagonjwa ambao ni wazee sana hawawezi kujieleza kwa hiyo tunategemea ukiangalia blood test itakupa nafasi kwamba huyu ni mgonjwa unabidi mtibu kama covid Dr. Mlawa tusaidie kwanza kidogo labda utupe picha ya hospitali yako ni kubwa kiasi gani na vitanda vingapi um, na wagonjwa wangapi mpaka sasa hivi yani labda utupe tu taswira Sasa kwa kwa hospitali kwangu ni hospitali kubwa imegawanyika katika sehemu mbili kwenye hospitali ya kwangu ambayo inafanya kazi upande wa kwangu ina e, vitanda takriban 1000 na mwanzoni wagonjwa walipokuwa wanakuja tulikuwa tunawatenga kwamba wakija kuanzia emergency room kama wanakuwa na zile dalili tunawatenga kwenye vyumba au kama vyumba vitoshi tunawaweka kwenye bay moja ambayo ni cohort bay ya covid sasa hivi mikakati imebadilika kwa sababu wagonjwa sasa wanakuwa wengi kwa hiyo tumefunga uh-huh. kliniki zote hamna operation ambazo ni elective unless emergency kwa hiyo 
kuna ward zimetengwa zingine ni covid zingine ni nani covid mm-hmm. alafu kuna icu vitanda vimeongezeka mm-hmm. sasa kwa ujumla kwa sasa hivi naweza nikakupa picha kwamba wagonjwa ambao wako maututi ambao wako intubated ambao kupumua kuna saidiwa na mashine ambazo zinaita ventilators ni kama 30 jumla ndio kupata mgonjwa mmoja ambaye ame, 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 alikuwa intubated amepona ameenda nyumbani lakini tunaangalia kwamba tunataimia kwamba wiki, wiki zijazo au siku za mbeleni tutapata wagonjwa wengi kwa hiyo mm-hmm. jinsi ya kufanya kazi tumebadilisha kabisa kwa sababu Sana. tumechukua wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika surgery wadaktari wa macho madaktari wa ngozi wanakuwa redeployed wanakuja msali wa mbele Mm. Na ebu ebu tugusie tu hapo kidogo kabla tujavuka kwenda kwa mwingine kwamba yani kwa hiyo inawezekana labda ni daktari wa macho akaomba kwenda kufanya kazi ICU. Hapana sasa kwa, kwa watu ambao ambao tunawapeleka ICU ambao wale general surgeons kwa sababu wanafanya operation wanafanya kazi pamoja na watu wa anesthesia mm. wata, wata, watakuwa redeployed na kuwa retrained kufanya ICU kusaidia mm. ICU hawezi kufanya mm. kazi peke yao. Yeah. Watu wa madaktari wa macho wa ngozi watakuja mm. msara wa mbele watafanya kama junior doctors kwenye internal medicine. Mm. Kwa hiyo watafanya mm. kazi chini yetu tutakuwa tunafanya kazi pamoja we are retraining them. Kwa hiyo tumebadilisha kabisa jinsi ya kufanya kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba wagonjwa wetu wanahudumiwa. Na vile vile uh, uh, ratiba ya kazi imebadilika. Sasa hivi tunafanya kazi masaa nne siku saba ili kuhakikisha kwamba wagonjwa wetu wanapata huduma nzuri safi na kwamba tunaweza tunataimia kama tupata matokeo mazuri ya hao wagonjwa asante sana dr mlao umetupa picha nzuri sana uh, ya hali halisi hapo uh, uh, uingereza ambayo tunaiona kwamba ikiendelea kuwa tete dr donatus mtasingwa uh, kutoka toronto canada naomba tupe picha ya canada kwa kiasi fulani maana sijaifuatilia kwa karibu na we ni daktari wa, wa primary care kwa hiyo tuambie kwenye clinic zenu mko vipi mnaendelea kuona wagonjwa kama kawaida ama mambo ya koje. Karibu Dr. Donatus. Ah, asante sana Dr. Minja. Nataka na, na slide za kushia nionyeshe picha halisi ya Canada. Ndio. Ah, ngoja niweke slide hapo. Unaweza kaniruhusu niweke slide hapo? Ndio. Ah, yeah. Ngoja ngoja mimi nizime share yangu. Ah, uh, uh, ukurasa na wako wako mkuu. Okay, sasa naweka hiyo slide chat. Nimetengeneza slide chat hapa. Sawa. Um, sawa. Sao. Sao. Sasa mimi nilitaka ni kuongea mambo matatu haraka haraka haitachukua uh, hata dakika kumi. Sao. Uh, nilikuwa nataka kusisitiza umuhimu wa takwimu au data katika mapambano haya ya corona. Alafu vile vile nitashare nita jinsi ambavyo vitu vinavyofanya kwenye primary care kujaribu kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Na mwisho kabisa ningependa kugusia mfumo kwa sababu mfumo ni muhimu sana katika kupambana na na huu ugonjwa. Kwa hiyo um, mtaongelea hivyo vitu vitatu kwa haraka haraka alafu labda kama watu wengine watajazilizia itakuwa vizuri. Kwa hiyo uh, data kama ambavyo uh, Dr. Minja ameelezea data zinabadilika kila mara. Sasa hivi US inaongezeka uh, na ndio namba moja wameshazidi China hiyo wote tunajua. Sasa kwa upande wa, wa Canada uh, kama mnaviona kwenye hii slide uh, usijali sana ni watu wangapi wamefika lakini ule mwelekeo ni muhimu sana. Kesi ya kwanza Canada ilikuwa Uh, January 15. Kwa hiyo tumekaa vizuri sana hapa kwa mwezi mzima wa January mpaka tuseme mwanzoni mwa Machi ndio mambo yakaanza kulifika Kwa hiyo utaona kabisa kwamba uh, ndani ya mwezi mmoja mambo yamebadilika kabisa yani. Kwa hiyo cha kusitiza hapa ni kwamba hata kama una kesi moja mbili lakini mwezi mmoja unaweza ukajikuta unaongelea story tofauti kabisa. Hii ndio point muhimu sana. Kwa hiyo weza huko Canada Uh, weda huko Uingereza, huko Tanzania, huko Rwanda, hii ni muhimu sana kwa sababu kama unaviona hapa uh, jinsi ambavyo uh, wagonjwa wameongezeka kwa ghafla. Yaani ndani ya siku 20 25 tumekuwa na wagonjwa wengi sana. Safi. Uh, Dr. Donato sinaomba tu ni ni kazi hapo hii uh, issue ya mwenendo. Alright? Kwa sababu wengi sana bado sasa hivi tumejikita kwenye kubishana ni wagonjwa wangapi uh, na nini na nini. 
nadhani na hata huku tunatumia msemo wa epic curves kwa hiyo zile kwamba tunafanya uh, uh, kuna kuwa na press releases nyingi sana za za kuhesabu wagonjwa ni wangapi na nini tunachotaka kujua kwenye takwimu zetu ni kujua je Tanzania bado iko huko chini kwenye mstari ama tayari imeshaanza kuingia kwenye huu mfumuko na kwa kuangalia data za ujumla kutoka barani Afrika sasa CDC Afrika wakichanganya data za barazima la Afrika wote tunaelekea kwenye huu mwinuko ambao kidogo unaenda kwa kasi na huu mwinuko hmm. ukichanganya kwa kwa Amerika huu mwinuko unaenda hata kwa kasi zaidi kuliko Canada kwa hiyo asante sana Dr. Donatos kwa kutuletea yeah. slide asante e, na, na, na kwa kweli na, na, na sasa hii kama nilivyosema Canada kesi ya kwanza ilikuwa Januari 15 Marekani kesi ya kwanza ilikuwa Januari 20 lakini sasa hivi unaona ambavyo wameshazidi China sasa tuendelee mbele hapa nani ambaye kwa ka, hii ni data za Canada da, 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 da Canada nani ambaye ameathirika zaidi um, asilimia 30 ni watu zaidi ya miaka 60 lakini nataka kusisitiza kwamba hata kama watu wa miaka 10 20 30 40 50 na wenyewe wameathirika kwa hiyo kila mtu ameathirika na na hivi visa vya virusi vya covid 19 kwa hiyo inao ni point namba 2 kwa hiyo uh, kila mtu anaweza kuathirika na ugonjwa Alafu zaidi ya tatu ni muhimu sana hivi. Hizi ni data za Canada vile vile. Uh, kuhusu maambukizi. Sasa hivi uh, kulingana na data zilizopo zinaonyesha kwamba asilimia sitini ya wagonjwa wetu hapa Canada wameambukizwa kwenye jumuiya wanazoishi. Naposema hivyo inamaanisha kwamba hawajasafiri na wala hawakuwa karibu na mtu ambaye amesafiri. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sababu utaona jinsi ambavyo sasa hivi Canada imerespond inategemea na hii data kwamba tumeishia kuwa na kufunga biashara zote tu shule zimefungwa makanisa yamefungwa kwa sababu wamegundua kwamba haitoshi kusema kwamba wao wamesafiri basi tukutenge hiyo haitoshi kwa sababu imegundulika kwamba sasa hivi asilimia sitini ya watu wamepata ugonjwa hawajasafiri na wala hawana ndugu ambaye amekuja ambaye amesafiri kwa hiyo inao ni data muhimu sana kwa hiyo nataka kusitiza hiyo point ya Ta, sasa na ningependa sasa kuendelea katika uh, madaktari ambao wanafanya kazi nje ya hospitali tunafanya nini. Sasa katika kitu tunachokifanya ni kwamba huduma lazima ziendelee kutolewa. Uh, wagonjwa bado wana kisukari, wengine wana pressure, wengine wana matatizo mengine ambayo sio covid. Kwa tunafanyaje ili kuwahudumia bila ku, 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 kuongeza um, Uh, kuongeza uwezekano wa kusambaza magonjwa. Tunachofanya tunatumia principle ya social distancing. Kwa hiyo um, wagonjwa kitu kikubwa ambacho kimebadilika katika ku practice ni kwamba wagonjwa wengi tuna inabidi tuwapigie simu. Tunapo ushauri kwa simu. Ni, ni, ni change kubwa sana kwa sababu ukianza kufika wagonjwa ofisini inamaanisha kwamba kuna uwezekano kwamba either watakuambukiza wewe au wewe utawaambukiza wao basi kwa hiyo mnaanza kusambazana na ugonjwa kwa hiyo tulichofanya katika maofisi yetu hapa ni kujaribu kuwapigia simu wagonjwa na ku, kama kazi tunaweza kufika nyumbani watu wanafanya kazi nyumbani na tumesisitiza kwamba mtu ambaye ana mafua mafua asije kazini kwa hiyo ni vitu vitatu ambavyo tunafanya ili uh, sisi watu ambao tuko kwenye sekta ya afya tusisambaze magonjwa kwa hiyo imagine wewe ni daktari na unaona labda wagonjwa mia kwa siku Hii baji ni kama ambavyo we una ugonjwa alafu unaanza kusambaza kwa watu mia na watu mia wanasambaza kwa watu mia wengine sitakuwa ni hatari kwa hiyo hii nayo ni point muhimu kwamba madaktari lazima mjitahidi kutosambaza ugonjwa either nyinyi wenyewe au kwa wagonjwa mnaowaona hiyo ni point ingine. na hii picha inaonyesha jinsi ambavyo uh, medicine asali kwamba kama unaona mgonjwa huyu anaona kwa video kwa simu uh, hii ndio ambayo tunafanyika sasa hivi ni ngumu lakini itabidi tu adjust kulingana na hali ilivyo. Ah sasa ningependa kuongelea kitu kuhusu mfumo ambao unatusaidia kujaribu kudhibiti magonjwa. Kitu cha kwanza kuna chama cha madaktari hapa katika jimbo letu ambao inaitwa Ontario Medical Association. Hii ina wanachama 1040 ambao madaktari wako nyeli jimbo la Ontario. Sasa hawa hiki chama kinasaidia kwa vitu viwili kinatoa elimu kila karibu kila siku kinatoa elimu ya ugonjwa ni ugonjwa mpya kwa hiyo lazima kila mtu ajifunze kwa hiyo daktari hata sisi kuna vitu hatuvijui hawa chama hichi cha madaktari kina kina kinatayarisha seminar kinaleta wale ambao wamebobea wame kwenye hili swala la virusi wanatupa lecture wanatupa nani uh, jinsi ya kupambana na ugonjwa 
Kwa hiyo unakuta hii ni kitu ambacho ni muhimu sana ambacho ni mfumo ambao ni aina ya mfumo ambao inasaidia. Alafu vile vile wanasaidia wanashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba madaktari wana vifaa vya kujikinga. Kwa hiyo wanafanya kazi nyingi lakini katika umri puko kazi zao kubwa ni hizo mbili. Alafu kitu kingine ambacho ningependa kugusia zaidi ni kuhusu public health system. Uh, hii nafikiri ndo nguzo katika haya mapambano. Labda kwa kwa, kwa watu ambao hawapo hawa, Canada hii itawasaidia kuelewa kidogo. Nimerahisisha hii iko a little bit more complicated lakini ni kwamba kuna level tatu. Kuna level ya serikali kuu, kuna level ya jimbo na kuna level ya local public health unit. Sasa katika serikali kuu kuna mtu anaitwa chief public health officer ambaye yeye ni daktari na amesoma mambo ya afya ya jamii yeye ndo anashauri serikali na kila ukiangalia tv yeye ndo ambaye anatoa maagizo na anatoa ushauri kwa watu na vile vile kazi yake ni kuhakikisha kwamba kuna coordination kati ya majimbo um, alafu vile vile kwa yule ambaye katika jimbo nako kuna mtu anaitwa chief medical officer ambaye yeye vile vile kazi yake ni kuhakikisha kwamba katika jimbo lake anafanya vitu ambavyo viko relevant katika lile jimbo. Alafu level ya tatu ni local public health units. Hawa ni wale watu ambao ndo foot soldiers ambao wani wao kila mgonjwa anapigiwa simu na anaulizwa uh, umekutana na watu wangapi na hao contact nao wanapigiwa simu. Kwa hiyo kwa njia hiyo wanatoa ushauri kwamba bwana jifungie ndani kwa siku 14 usitoke nje. Kwa hiyo Hiyo ndio system ambayo inatumika hapa sasa hivi. Kwa hiyo um, labda niongezee ni, ni kidogo hapa katika hili. Dr. Donald, tunaomba nikatishe tu kidogo labda tuambie katika hiyo uh, Canada sasa hivi wako vipi katika testing ukinganisha na Marekani? Maana Marekani bado kuna utata sana kwenye ukupata testing ya ya ugonjwa. Wako vipi Canada? E, sasa testing hapa ina sasa okay. So hapa Canada uh, wana test lakini hawasisitizi sana mambo ya kutesti. Hapa wanachokifanya ni kwamba wana, wa, wanajitahidi kusema kwamba kwa mfano kama wewe una, una dalili ambazo sio serious. Wanakuambia bana, badala wewe kuanza kukazania kwamba uje upimwe uh, wakati unachukua labda daladala unakuja kupima, ni afadhali ukae nyumbani tu uko utapona basi. Lakini kama una matatizo ambayo yako serious then ukapime. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu anapima kwa sababu vile vile hata hizo testi haziko za kutosha. Kwa hiyo kuna vigezo maalumu ambavyo wanavitumia kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanahitaji kupimwa ndio wanaopimwa. Kwa sababu kwa hiyo namba unazoziona za Canada kuna wagonjwa kama 1400 hivi ni mm-hmm. kwamba kuna wengine wengi ambao hawajapimwa. So, uh, so. Kwa hiyo hii ni muhimu kujua kwa sababu vifaa havitatosha. Wagonjwa ni wengi, unaelewa bana. Kwa hiyo mm-hmm. serikali haisisitizi sana kupima kila mtu inapima okay. wale watu ambao wanafikiri kwamba labda watalazwa okay. au watu ambao ni wafanyakazi wa afya ambao unajua wafanyakazi wa afya lazima so. umpime kwa sababu mfanyakazi wa afya anaweza kasambaza ugonjwa kirahisi sana okay. kwa hiyo wafanyakazi so. wa afya ni watu ambao lazima wapimwe na wale so. ambao labda watalazwa yes. yeah. naomba tu kuongeza pointi hapo maana yake hata huko Marekani hiyo issue imekuwa ni ya utata sana kuna wafanyakazi wengi sana ambao wanaona kwamba tayari wana maambukizi ya corona lakini hawajiweza kupatiwa hicho kipimo cha covid. Uh, so ni mimi mtu watu wakaelewa waka kwamba hiyo changamoto ya kupima ni ya dunia nzima pamoja na nchi ambazo uh, zimeendelea. No, naomba Dr. Donald Slabda ni ni mweke hapa Dr. Mwande. Uh, asante sana. Ya ngoja labda nimalizie ni, ni, ni point moja ya mwisho ambao ni muhimu katika huu mfumo. Ni kwamba huu mfumo huu uh, unaoona hapa ambao nime present uli uli toka haukuwa hivi mwanzoni uh, ikumbuke kwamba Canada iliwahi kupata corona virus mwaka 2003 hiyo corona virus ilisababisha ugonjwa ulikuwa unaitwa SARS huo ugonjwa ulitushtua sana hapa Canada na ukasababisha kwamba tume zikaundwa uh, ku, kuangalia jinsi ya kuboresha mfumo baada ya hizo tume ikatoa mapendekezo ndo zika, zikafanyika kikaundwa hicho kitengo cha public health agency ya Canada na hiki cheo cha chief public officer kikafanyika Alafu kikaweka sheria kwamba kuwe kuna mawasiliano mazuri na coordination katika majimbo na ngazi zote za, za, za mfumo. Na vile vile kuwe kuna uboreshaji wa vipimo. Na utaona kwamba dunia nzima sasa hivi kuna mawasiliano mazuri na vipimo vimeboreshwa kwa sababu uh, corona ya sasa hivi ya covid ilivyogunduliwa China ilikuwa mwisho wa Desemba lakini ndani ya wiki mbili tayari walikuwa wameshagundua kipimo cha kuweza kutest hicho kipimo cha, cha kuweza kugundua uogonjwa kisha kisha kwa developed 
compare na ile mwaka 2003 ilichukua miezi sita kuja kuweza kupima hicho kipimo kwa hiyo wana bunibuni tu kwa hiyo tuna bahati kwamba sasa hivi kutokana na maendeleo ya kisayansi test zimeweza kuwa developed quickly na hii imesaidia sana ku, kuweza ku, kupigana na huu ugonjwa wa, wa, wa COVID-19. Kwa hiyo mimi nitamalizia na hilo. Asante. Asante sana Dr. Uh, Dr. Donatus. Ngo, goja tutakurudisha tena, uh, tutakurudisha tena. Goja ni mweke hapa Dr. Mwande. Uh, naomba Dr. Mwande tukukaribishe. Uh, karibu sana Dr. Mwande. Uh, okay, Asante. Um, eh sasa wewe nataka utusaidie tu kuelewa. Sasa wewe uko katika ile idara ya wagonjwa wa maututi. Eh, emergency room. Sasa nyie hapo mnakabiliana vipi? Maana nyie katika mstari wa mbele hospitali, nyie ndo mstari wa mbele kabisa. Kwa hiyo kwa wale ndugu zetu wa muhimbili pale ambao ndo wako kwenye idara ya wagonjwa maututi, hebu tuambie nyie mmejipangaje? Uh, asante. Uh, sisi kwa kweli uh, labda utupe tu taswira, taswira ya hospitali yako, ukubwa okay, wake, sisi. nini? Yaani tupate picha. Si, sisi hospitali yetu iko uh, ni ina vitanda takriban 450 iko ni ni kama district general hospital ambayo yeah. sisi tuko tuko mbali sana hospitali hizo nyingi kwa tuko kama vile tuna cover sehemu kubwa ya the lake district na cambria ambako uh, yeah, special centers ziko mbali sana kwa hiyo tuna tunaona wagonjwa wengi kuanzia trauma watoto na kila kitu so. na kwa hiyo Ui kitu ilipotokea mara nyingi cha muhimu ni uongozi we have a very good leadership kwamba tumejiandaa na tume tumefanya mazo, mazoezi ya toy simulation wakati kabla haya mambo hayajakuwa makali zaidi so. kwa hiyo tukajiandaa na PPE na nina kila mtu ana kwa mfano mimi na na my own respecta mask ambayo ni ya kwangu ambayo natumia mimi na ibadilisha Twitter tu so kwa wale wa mstari wa mbele kwa sasa hivi hali hivyo tunashukuru tuna wanatujali na ma, ma, mandai zetu hayako hatupo vibaya na tumefanya adjustment kubwa katika jinsi gani tunavyofanya kazi na ule mtiririko wa wagonjwa uh, wanapokuja katika hospitali yetu kuna milango ambayo imefunguliwa ambayo ilikuwa zamani kwa jile kwa jile meji kwa mfano wa kipindi yetu ya research station room is a, is a cold zone ambayo ni in the clean area pale wagonjwa wa covid hawapiti kule hawaingii kwa hiyo sehemu ambayo zamani ilikuwa ni the contamination room kwa mambo ya chemical incidents na nini ile ndio tumebadilisha imekuwa kama research station room kwa ajili ya wagonjwa wa, wa suspected severe covid patients kwa kama watafia intubation ventilation wanafikia wana pale. Na, na kila mgonjwa anapokuja kama ni covid kuna kuna kuwa na timu ambayo ina watu wanne. Eh kwa hiyo unakuwa na daktari, unakuwa na healthcare assistant, kwa kuwa na nurse na anakuwa kuna runner ambaye atakuwa na hao watu wana kila mtu ana shughuli yake maalum. Na we all have the full PPE. Kwa hasa kwa yule ambaye yuko wako na mgonjwa yule wale watu watatu ambao wana mgonjwa ndani yule rana ndio kwa anaingia ndani na nje kupisha communication kama kwenda x-ray kuona vitu na nini nje ya ile hot zone. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumebadilisha sana na setup ya department ni kwa tofauti na hii imetusaidia sana kwamba hakuna ile kwamba uh, contamination ya sehemu ambayo ni, ni clean. Kwa kuna ni sehemu tu ya department ambayo unajua kwamba that's the covid area. Unaona? Na kama una transfer mgonjwa kwenda wodini, there's a specific way na jinsi ya ya, 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 ya kuvaa ili kumpeleka mgonjwa kwa ni intensive care au kwenda wodini. Kwa okay. vile vile kama kama Luka Mlao alivyosema na wafanyakazi ambao walikuwa wafanya kazi na Dr. Back of House wa, wa wodini kila siku asubuhi tunaangalia kwamba okay, ED kwamba tuna tunahitaji madaktari wa ngazi labda kwa wengine people will be affected kwa hiyo kama kuna upungufu watu wachukuliwa watakuja kusaidia kazi front line sawa so, 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 no, no, naomba tuongezee tu hapo kidogo naomba tu yeah. tuongezee hapo kidogo kwa hiyo au ni wagonjwa ambao ni covid suspected ama covid confirmed yani mnafanyaje maana yake yeye mlio mstari wa mbele anaweza kaja mgonjwa anaka kikozi kidogo lakini ana tatizo jingine pia pamoja na kikozi kwa hapo mnafanyaje yes sasa kwa kwa sababu uzuri kwa kuna 
kama ni mgonjwa ni severe covid and suspect ni covid hao ndio wale ambao wanakwenda kwenye ile covid is the setting room sawa asa na, na wale ambao possibly yeah. kwa labda walikuwa na contact na mtu ambaye ni covid positive na nini au yeah. vitu wakawa na symptoms ambazo not severe the observation and stable so, kuna so. mlango tofauti wanaingilia kwa hiyo tuna corridor ambapo wanaenda kule wanakuwa assess na timu ambao vile vile ni watu wanne sawa so. kwa sababu so we take all the precaution kwamba na hawa watu flow yao ni tofauti so. atika mtu ana kikohozi na nini hawa watu hatuwataki kabisa waje sawa so. hawa watu kama una kikohozi tu unaweza kupumua huna shida you can self isolate subida hapo kama una shida kama alivyo uh, daktari bwana uh, wakala alivyosema kama wewe una tatizo la kupumua unikikohozi tu ni basi kaa ndani utapona si kama poa tu yafanya so that's so, that the, the, na so. unakuta wagonjwa wetu wengi wamepungua wame lakini kingine so. kwa yeah. sisi ambazo kitu ambacho ni kigumu kwa hii kazi yetu kila mtu is a suspect kwa sababu unaweza kuona trauma patient lakini you don't know how what their state is kwa hiyo unakuta we take precaution at all time we have to suspect everyone ambaye anakuja kwa mlango wetu safi safi take the necessary precaution yeah asante na swali la mwisho sasa hivi mnachukua wagonjwa maututi ama lazima wapige simu kabla ya kuja kwenye idara yenu wagonjwa wa, 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 wengi wanakupia uh, nani uh, waleta 117 kama ni, ni telephone triage system ndio lakini kwa wagonjwa wale ambao labda watu wazima au watoto just as my last patient ni kwamba kama wamezidiwa watakuja na ambulance na ambulance watatupigia simu kwa sababu bana tunakuja na mgonjwa we suspect they might be covid positive here the observation kwamba labda they have hypotensive wa chindo kupumua saturation zikozikoje na nini then we can prepare accordingly kwa wanapofika si tuko tayari so wanaingilia mlango wa nyuma tunaingiza same code and that is very important na support cha muhimu hapa nitasema kwamba ni support ya uongozi wa facility ambayo mpo. Sawa. If you don't get the support mambo yatakuwa yatakuwa magumu. Na Sa- na vile vile support adaptability eh, na teamwork na kwamba debrief is very important kwa sababu this is a changing situation. Kwa hiyo kila siku baada ya shift mnaangalia kwa ni kitu gani nimekufanya vizuri muendelee kukifanya na vitu gani ambavyo tunajua kufanyia marekebisho. Kwa hiyo hii ni ni vitu ambavyo wote tunaweza uh, uh, tuk, tukajifunda na sisi tunajifunza kila siku. Kwa hiyo safi. Asa, asa, asante sana Dr. Mwande kwa kutupa hiyo hiyo picha. Naomba sana nimkaribishe Dr. Nyigu atupe yeye yuko kwenye hospitali. Da, karibu Dr. Nyigu. Asante. Yeye yeah, yeah, wewe uko kwenye hospitali labda kidogo iko ndogo ndogo. Tumeona kama mlao ndio yuko kwenye hospitali ya vitanda moja naona Mwande yuko kwenye 400 labda wewe uko kwenye hospitali ambayo ni ndogo ndogo na nyinyi naona pia umeanza kutatiti kwenye kabilana na ugonjwa tupe tu hapo kwenu ikoje hapo Virginia Aya asante uh, mimi niko hapa Virginia na nafanya kazi kwenye hospitali lakini hospitali ninayofanya ni kama wagonjwa ina capacity ya kama 150 na chini ya 200 So. Actually niko kwenye hospitali mbili. Nyingine actually ni chini ya mia, just 100 plus na nyingine ni chini ya 200. So. Na katika hizi hospitali moja hiyo ambayo nimefanya hivi karibuni tangu ile janga la COVID limeingia ni network kubwa lakini hawana tertiary medical center yani referral center kama vile muhimbile ambayo iko connected. Na nyingine iko connected na UVA ambayo ni tertiary care center na sababu na, na, na sema hivyo ni kwa sababu ya peer resources ambazo zinakuwepo kupatikana kuwasaidia madaktari au mfumo wa hiyo hospitali ndogo na wapi wanaenda kupata ufumbuzi zaidi na ujuzi zaidi wanapotaka kwa sababu tunavyojua hospitali kubwa zina network kubwa zina uwezo mkubwa wa kudhatiti hivi vitu na pia hata testing issue testing ambayo imekuwa ni ngumu sana huku kwenye hospitali kubwa sasa hivi wameshaanza kupima wenyewe internally. Na kwenye hospitali yangu tumepata wagonjwa uh, wengi kusema kweli walikuwa ni wagonjwa ambao tunaita uh, patient under investigation. Siju kwa Kiswahili ningesemaje ambao wanaoshukiwa. Wanaoshukiwa lakini wana dalili zote na wamekuwa yeah. labda na contact kwamba amesafiri au ame anajua mtu ambaye anaumwa au ana symptoms hakuna kitu kingine kinachoelezea 
uh, kwamba kwa nini na dalili hizo uh, na vipimo vimefanyika na wengi wiki yangu ya kwanza niliyofanya kazi kumuona mgonjwa wa, wa covid labda au alikuwa anashukiwa kuwa na covid ni kama wiki tatu wiki nne zilizopita mwisho wa mwezi wa pili kipindi kile Virginia ndo kwa, na DMV area DC Maryland Virginia ndo kwanza tumeanza kupata cases za wagonjwa na muhimu ni kwamba kwa hospitali hizi ndogo ingawa tulikuwa tunapata habari na uongozi unajaribu kutuma information hizo zote walizokuwa nazo katika kujitayarisha ukweli hatukuwa tumejitayarisha kama madaktari wa kwenye mstari wa mbele ni mnapata tu hizi habari unasikia hivyo lakini pale mgonjwa wa kwanza alivyokuja ndio unaona jinsi gani kwamba hatuko tayari uh, vitu vingi kwamba ndio mnaanza kujaribu kwa hiyo nimependa kwamba dr uh, nasibu mwanda amesema kwamba wao walikuwa na simulation zilikuwa zinaendelea na hilo ni swala muhimu sana kwenye uongozi kuhakikisha kwamba kuna simulation ambazo zinawatayarisha watu hata hasa hizi hospitali ndogo nitatoa mfano wa mgonjwa wangu wa kwanza na nakumbuka nafikiri ndio alikuwa mgonjwa wa kwanza hospitali pale kuja ni nest na hakusafiri wala nini yeye alikuwa anafanya hospitali ya emergency room kwa hiyo tukamsuspect kwa sababu amekuja na homa ana mafua na kikohozi lakini hello tunakusikia endelea bado niko ana yeah. kikohozi na fever ambayo imeenda muda mrefu lakini pia ana pneumonia kwenye x-ray Uh, tulichomfanyia ni initially ni viral uh, respiratory viral panel ambayo tunaangalia kama ana respiratory viral. Ni, alikuwa ni kijia, mdogo ana miaka kama karibu na 30. Yeah. Kwa hiyo na alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo tulivomfanyia test ikaonekana negative na kwa sababu alikuwa ni tunamconsider high risk kwa sababu ni healthcare worker na mfanyakazi wa mstari wa mbele hasa kwenye emergency department. Kwa hiyo tukaamua kumfanyia vipimo vya covid kuhakikisha a uh, bahati nzuri aliishia kutokuwa na covid test yake ile test negative lakini funzo nililopata ambalo napenda ningependa kulileta kwenye mjadala huu hasa nikijua kwamba kuna madaktari wa Tanzania wanaweza wana kawa nasikiliza hapa wale hospitali nyingi za Tanzania zitakuwa ni hospitali ndogo na sio kila mtu atakuwa na access na muhimbili uh, what happened kwa sisi yani ilikuwa tunajifunza vitu on the go mgonjwa ameletwa kwanza ile process tu ya kumsafirisha kutoka emergency room kuja kwenye floor it wasn't clear it wasn't mapped out and if i understand thank god ni kwamba huyu mgonjwa alitest negative lakini ina maana kwamba tuli expose a lot of people alafu vile vile tulivofika mgonjwa kwenye chumba hakukuwa na mpangilio na mkakati amepelekwa tu on a regular medical floor ambapo nasty huyo huyo anemtumia anemhudumia huyo mgonjwa anahudumia na wagonjwa wengine na ile floor ilikuwa anahudumia pia wagonjwa wengine wenye cancer vitu ambavyo kwa kweli kama haujafanya simulation unakuwa hujavifikiria na jinsi gani unavyo expose wagonjwa wengine. Um, baada ya hapo uongozi ingawa uliendelea kufanya vitu ambavyo siku zote walikuwa wanafanya wakapia wakajaribu mkakati kubadilisha na kuanza kutufundisha zaidi kwamba uh, vitu gani vingine tufanye na vile vile waka baadaye tulivozidi kupata wagonjwa under investigation wakatobadilishia pia msimamo wa kwamba kuna flow moja ikatengwa kwa ajili ya wagonjwa kama hao na system ikaongezeka kwamba ER kisha amua kwamba mgonjwa anakuwa admitted and investigation ile process ya kumtransport mnapata communication that goes throughout the whole chain of hospital jinsi gani anasafirishwa kuletwa kwenye flow na wale manesi, nursing staff and other people who are taking care of the patient wanakuwa ni dedicated kwa hiyo flow na mgonjwa kisha test negative tena tunamwamisha. Sasa kwenye so, swala tupe, tupe picha tupe picha kidogo kwa hiyo sasa hivi sawa mnitetereka kidogo hapo mwanzo. So sasa hivi iko vipi? Yaani akija mgonjwa ana kikozi chake na kahoma mnamchukulia vipi? Yaani ni kwamba uta, utavaa PPE kila kitu yani unakwenda full suit ama mko vipi hapo hali yenu mlivyo sasa hivi? Okay. Kwa hiyo kwa sasa hivi mgonjwa akija kwanza anakuwa screen in emergency room alafu swala lingine lililosema tuna ushauri kutoka emergency department wagonjwa wote ni lazima wapige simu huwezi tu ukatokea pale kama unaumwa kikohozi tu cha kawaida au hata kama unaumwa kifua ambacho kawaida ungeenda hospitali ushauri ni kwamba kabla hujaamua kuja hospitali emergency room upige simu Uh, au mtu apige simu kuarifu na symptoms zako wao watafanya screening wanayotakiwa na ku, ku, ku 
inapotakiwa kwamba uende same gani um, kwa hiyo kama mgonjwa hana hana yani hana tabu ya kupumua mtamshauri asije hospitali ama anakuja kwa, hospitali ama mnafanyaje kwa sasa hivi wagonjwa ambao hawana dalili za kuhitaji kupata huduma na naweza nikatumia neno kwa yale mafua ya kawaida zamani tulikuwa hata hospitali hatuwezi kupiga simu unakaa nyumbani unashauriwa ukae nyumbani na ufanye self isolation nyumbani mm. kwenye nyumba na huyo mtu ambaye kwa, kwa kuwa mimi sifanyi kazi nje lakini najua process ilivyo ile mtu wa, wa anayeongea na na wanaohusika kwenye emergency department au kwenye outpatient au department of health wanakuwa wanakupa maelezo na wanakuchunguza vitu gani environment ikoje wanakupa ushauri wote na jinsi ya kupima uh, vipima joto na vile vile kukushauri pia jinsi gani utaendelea kufuatilia hilo tatizo kwa mfano watu wengi wenye insurance sasa hivi wanaweza wakatumia telemedicine services na imetokea pia mimi nafanya kazi na other side gig za telemedicine doctor kwa hiyo hebu e, tuambie kwa Kiswahili <laughs> telemedicine ndio iko vipi tena ah sasa mnaweka telemedicine ah, pana, yani, kwa yani, kwa yani, yani, ni, ni kama unaongea na mgonjwa kama unavyoongea na mimi sio kama hivi utanipigia simu ama unafanyaje yeah inavyokuwa ni kwamba kwa mfano mimi na work kwenye platform ambayo wagonjwa wana register pale ni is a known platform um, so na nisingependa kuitangaza platform on, online here hapo sijui kama tunaruhusiwa <laughs> but ah, uh, tangaza okay, biashara yako sio biashara yangu ni ya mtu mwingine anafanya <laughs> kazi naitwa MD Live sawa um, and MD Live ni one of the major platform here it's been going on kwa muda mrefu sio imeanza sasa hivi kutokana na ile swala la covid uh, yeah. na kazi nyingi zinakuwa wakati wa winter wale watu wenye mafua mafua nini badala ya kwenda kwa daktari ofisini saa nyingine mtu wako kazini jioni it operate 24/7 masaa yeah. 24 na yeah. unaweza ukapiga saa yoyote na una access na daktari sasa ukisha wewe una register kwenye hiyo platform online na mimi kama daktari naingia na sign in kwenye online na natoa huduma na unakuwa umeshajaza chat yako na kuendelea exactly sasa okay. halibu insurance nyingi sasa hivi zinaruhusu uh, okay. kupata um, uh, telemedicine services. Na, na, na kushukuru sana nataka kuligusia hilo uh, kwa sababu hiyo ni njia moja wapo ambayo tunaweza tukaongeza uigo wa kuwa screen hawa wagonjwa kuliko wote kama kukimbilia kwenye hospitali pengine kungekuwa na uwezekano kwamba madaktari wa Tanzania wakaweza waka, waka kutoa hiyo huduma ya kuscreen wagonjwa kujua nani aende hospitali na nani asende hospitali kwa hiyo nataka okay. tunigusie hapo kidogo na hilo inanipelekea ina, ina nimleta hapa dr Hamza uh, dr Hamza Hassan karibu bosi Asante sasa tunanisikia. Asante tunakusikia vizuri sana kwanza pole kwa kuugua. Kwanza wewe utatupa kwamba mrejesho miwili. Mmoja wewe kama daktari na pia nadhani ulikuwa na, na ujumbe wa kushare nadhani kama ni ulikuwa ni mshukiwa ama umethibitishwa. Karibu sana. E, Nashukuru sana. Ndaongea kama daktari na ndaongea kama mgonjwa wa, wa nje. Ndio. Kama uniposiza wa wazungumzaji wengine kwa hapa Uingereza ukiwa mgonjwa unapiga uko na unajisikia sasa hivi ya corona unapiga namba inaitwa 111 111 wana handle wana dili na simu za wagonjwa wana wao wameshakuwa train lakini sio madaktari sio manesi wengine wanaweza kawa kwa hiyo wanakuwa na chat na maelekezo na training kwamba wanakusikiliza alafu wanakuambia na ugonjwa wako huo sio kwenda hospitali inabidi kumziki ufanye hiki na kile sasa baada ya hapo ukija ukisema kwamba na problem ya ziada wakagundua kwamba una complications zaidi utakwambia seek medical advice ndio umefikia mwisho lakini kama unaweza kupata daktari wako ambaye ni GP wako sasa hivi haumtembelei GP unaongea kwa simu unapata consultation kwa sababu ya kuzuia hiyo corona GP sajara zimefungwa madaktari wa familia hamunanao face to face ya pili kama baada ya kutoka hapo kama unaona umezidiwa wanapiga una ambulance sasa watu ambulance wana, wana assess kwamba wewe unaumwa sana kwamba unahitaji ambulance au ubaki nyumbani urecover nyumbani na sometimes kwa sababu ya hali ilivyo sasa hivi nazungumzia kwa London ambulance zinachukua masaa mengi kuja kumwona mgonjwa kwa sababu demand ni kubwa mpaka masaa manne masaa sita wakija nyumbani ukakuwa sesi wakikuta kwamba ugonjwa wako okay ni okay, ni problem ni corona lakini hauko serious hauna matatizo kupumua wanataka kushauri ukae nyumbani kupunguza ukae nyumbani uweze kurecover badala kwenda hospitalini ukawasambazie wengine 
njiani pamoja na kula hospitali na kupunguza ile nani mkusanyiko wa watu wengi wa hospitali kwa sababu kila mtu akienda hospitali watu nani watu wa nani wa afya watakuwa hawezi wakabili na wagonjwa wengi wakati mmoja sasa cha pili wagonjwa ambao wataweza kuchukuliwa na ambulance wakapelekwa hospitali ni wale wenye matatizo ya kupumua na wako serious wazee na wagonjwa wenye magonjwa ya kudumu chronic kama vile sukari moyo e, mapafu COPD pamoja na magonjwa kama lupus wenye ma, magonjwa mengine ya kansa Mnanisikia? Tunakusikia vizuri. Endelea. Yeah, yeah, yeah. Karibu ndio kuchukuliwa na ambulance wanapelekwa kule. Na ambao wanahitaji ventilators. Kwa hiyo kwa experience ya kwangu mimi kabla sijaenda kwenye upande wa kuumwa, wagonjwa wanaopelekwa na ambulance <coughs> a symptoms ambazo ni ndogo na hawana <coughs> ambao ni chronic. Kwa hiyo tuna avoid kupeleka wagonjwa wengi unnecessary hospital na ambulance na wale 111 ambao mnapiga namba wanajaribu kuselect wagonjwa ambao nani anahitaji huduma ya ya kwenda emergency. Sasa mm. kuna wagonjwa ambao ambao katika ndugu zangu ambao wao walipata hiyo ugonjwa na wakapima ni positive moja lilazwa eh wiki iliyopita na alikuwa positive na alipokaa karudishwa nyumbani lakini na mume wake akawa anaumwa. Na wakati mume wake naye akawa hawezi akawa mume wake na zile simba ngamtaja kueleza. Kwa hiyo ambulance wakasema wewe huna complication na wewe mwingine hawezi yuko sawa kwa hiyo najua mko positive kwa sababu mko pamoja lakini mnakuwa better off nyumbani mta recover na unapokwenda hospitali ukiwa na immunity low unaweza kufikia magonjwa mengine licha ya kusambaza hiyo ndio hali halisi sasa kwa upande wangu mimi e, upande wa pili ni kwamba e, dr Nasibu ameongea na dr Mlawa sehemu kubwa za hospitali za Uingereza frontline workers hawajua wengi hawako tested aidha manasi au madaktari na healthcare hawako tested kwa ajili ya vipimo vinakuwa ni priority kwa wagonjwa ambao wako maututi na ambao really wana magonjwa ziada na wanaotaka huduma kwa hiyo wana, serikali imeahidi within next week wataanza kutoa test kwa frontline workers kwa hiyo hatujui wangapi wanayo katika frontline workers hiyo ndio hali halisi alafu kitu kingine ni kwamba namba ambayo mnaiona nilisema ni ambao eh awe test is positive how are positive kwa nasaba ni wanapimwa hospitalini lakini wengi ambao wako positive wameambiwa kae nyumbani hata dalili ni 100% corona wanaambiwa kae nyumbani kwa sababu hawana complication kwa hiyo hii namba inaweza ikawa ni ndogo dogo sana ya 17 na 79 ambao ni ya leo Mm. Hawa ni walikuwa tested hospitali. Sisi ambao hatujao watu tested hospitali tuko wengi sana na nimekuwa napata simu za Tanzania wengi kila siku 3 au 4 5 wana corona wako nyumbani kwa zile symptoms. Mm. Na hey, so, kwa hiyo wewe we umethibitika ama umejishuku? Nimejishuku kwa sababu symptoms zilikuwa nyingi na nimesafa sana. Mm-hmm. Na nimeweza kuongea na madokta wenzangu ambao wako kwenye organization ya nani wa healthcare wa Tanzania Uingereza. Mm-hmm. Na nilipima damu lakini sikupima corona kwa sababu hawakutest. Mhm. Priority ya hebu e, 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 tupe picha ya dalili gani ulikuwa nazo wewe. Maana hiyo issue ya dalili kidogo imekuwa na na sintofahamu. Naomba tu nigusie kwamba mwanzoni wengi tulikuwa tunasikia kwamba huu ni ugonjwa ambao una, 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 unakuwa na homa kali, unakuwa na kikohozi kikavu. Sasa hivi tumesikia dalili zinakwenda mpaka uh, uh, unaweza usiwa na, na uh, uwezo wa kunusa kwamba hiyo anosmia tumesikia kwamba wengine wana, wana present kwamba wanaarisha hiyo uh, yeah. uh, imekuwa pia ni dalili moja na wengine wanapewa wana, kwamba wanakuwa na maumivu makali ya viungo sio wewe we binafsi wewe ilikuwa je dalili zako mimi mimi nilikuwa na stage mbili wiki mbili nilikuwa ninaumwa mwili mzima mm-hmm. na kohoa nilikuwa mm-hmm. si yani kifua kinauma nimelala mm-hmm. wiki mbili baadaye baada ya wiki ya pili bado najisikia vibaya nimelala kitandani nikaongea na dr Mlawa akaniambia nikafanye vipimo vya damu kwenye hospitali yake. Kwa hiyo nikaenda mm-hmm. tu faster na taxi akafanya vipimo vyote. Akagundua <laughs> akatumia test zikawa zote negative. So lazima viral infection ionyeshe therapy raised our white cells. Sawa. So, Lakini like, symptoms zilikuwa nyingi. Sasa baada hapo nilipoona kama nimerecover nikaenda kazini. Mm-hmm. Within four days ikifika jioni na kunitembea na kosa pumzi. Mm-hmm. Alafu inabidi nisimame. Alafu ikifika usiku napata temperature. Sasa 
hali ilivyokuwa nikawa napata fever mpaka 39 na niliwatumia rafiki zangu hapo 39 40 38 mm-hmm. kavi yes na, na makozi mengi tu kwenye kifua na kitu kingine ilikuwa ni kila chakula naenda na, 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 naenda toilet moja kwa moja ni diarrhea mm-hmm. mwili ulikuwa unauma wote especially mbavu na hata mm-hmm. ukifanya massage hyponation sababu maumivu yako ndani ya kifua Mm. unakosa hamu ya chakula unakosa hiyo harufu ya chakula huisiki na unakuwa test the only thing ilikuwa naweza tukatest ni nakula ilikuwa ni machungwa na mandimu mm. kwa wingi na nitaeleza remedy gani ambayo nimetumia kidogo imenisaidia kwa additional kitu kingine licha ya kukosa test ya chakula nilifikia kiwango nikakoa nikawa na makozi yangu na damu nyingi mm. sasa kwa hiyo ndio yeah. Nilivo ongea na nani hii na 111 wakaniambia kama huna chronic condition nyingine na uwezi unaweza ukapumua you don't need to go <laughs> lakini ninachokuhitia Frank ndio ndipo kwenda mwili ulikuwa ukikilala unauma mwili wote kiasi ambacho dawa nilizokuwa natumia ni, ni pamoja za kunisaidia kulala ili unisawe ile maumivu siku na right. kuna position unaweza ukalala za mbavu unaweza usina us, us, ukatamani ugeuke upande mwingine lakini kuna combination nyingine kwa unakuwa lala muda wote inaweza ikachangia mwili kuuma vile vile yeah As- sasa sasa as- asante as- 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 dr hamza na, ya, w- kwanza wote naomba niwashukuru wote kwa kutupa picha nzuri kwa hiyo tumepata picha ya dr mlawa ambaye yuko kwenye hospitali kubwa samani 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 najua uh, samani kidogo najua sasa karibu uh, Ah uh, uh, sasa bosi bosi tukifanya hivyo na watu 200. Ah uh, bosi bosi oh, bosi tafadhali tafadhali tafadhali. Eh. Na watu 200. Sasa tukifanya hivyo tutavuruga haya ma- mazungumzo kabisa. Na, naomba tu tuvumilie. Samani. Samani. Sasa ni hivi. Dr. Hamza tutairudisha tutairudisha hiyo. Mm-hmm. Ninachotaka kujaribu kusema ni kwamba na washukuru wote kwa kutupa picha kwa kwa uhalisia kwamba tumempata dr Mlao ametupa hospitali ya, 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 ya kubwa tukapata dr uh, 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 then tukapata hospitali ya kati ambayo ni dr Mwande tumepata hospitali ndogo kutoka kwa dr Kurwa na tumekupata wewe ambaye kidogo umetupa pia perspective ya mgonjwa na issue ya dalili kwamba kuna dalili nyingi sana ambazo zinahusika na huu ugonjwa ugonjwa wa corona na na Dr. Donald pia ametupa taswira ya jinsi gani picha iko Canada. Sasa nilichojaribu tumeshafikia kwenye kwenye sali moja na tuna watu 200 hapa. Kwa hiyo najua tuna maswali zaidi ya 200. <laughs> Sasa tukijaribu tajibu kwanza haya maswali, tutajaribu kuratibu haya maswali ambayo yako kwenye chat. Uh, kwa hiyo bwana Ezekiel kama utatusaidia kutype uh, swali lako tutalijibu and then kwa wengine kama mnataka kuongea naomba tu nyoshe mkono kuna kuna manage participants kuna issue ya raise your hand kwa hiyo unyoshe tu mkono wako na kadi muundo utakavoruhusu tutaruhusu lakini naomba wote tukiingiliana hapa itakuwa ni ni vurugu mechi kwa hiyo aina aina shida dr bwana um, Ezekiel wewe type tu nani yako mimi nitarudi kwenye chat hapa tutajaribu kuratibu maswali na kadi muundo utakavoruhusu Uh, tuta tutaruhusu watu kuongea kuongea live haina shida karibuni wote na washukuru wote kwa kuwa uh, wasikivu na wavumilivu ili ni grupu kubwa na ni na ni ni, uh, ni mazungumzo ambayo wengi wana interest nayo na wengi wana maswali nayo uh, maswali binafsi pamoja na maswali kama madaktari haya majadiliano ilikuwa katika kuwapa madaktari wetu na uguzi wetu picha gani ya huu ugonjwa wa corona unavyo na jinsi gani watu tunaweza tukajiandaa sisi kama sisi kama jamii na sisi kama uh, uh, kama wahudumu wa afya ni vipi gani tunajilenga kwa hiyo nitajaribu kupitia maswali uh, alafu uh, uh, tutaendeleza na majadiliano kwa hiyo nawashukuru sana kwa hiyo swali la kwanza hapa linakuja kutoka kwa Nathan anasema do you think cases are being underrepresented in african countries like tanzania kama tulivyoongea uh, takwimu inategemea na jinsi gani tunapima okay so so that's that's the issue why uh, inat, inatukwaza kote sio kwamba ni tanzania tu hata hapa marekani kuna uhaba mkubwa sana wa kupima kama utakavyoona nathan hata hapa uh, marekani na hata madaktari wetu walioongelea huyo dr hamza ana dalili zote za corona lakini na yeye pia ni daktari na bado hajaweza kupima kwa hiyo nadhani hizi namba zote ambazo zinatolewa uh, kitu ambacho uh, tu, wote nabidi tukielewe ni kwamba nchi nyingi tuseme labda ukiacha labda China, Singapore, South Korea na nchi za, za Asia hazina wigo wa kupima kadri tunavyotaka. Kwa hiyo kwa kweli data zitakuwa uh, haziko kamilifu kwa sababu hatupimi kila mtu mwenye dalili uh, na hiyo ndio ndio mchango wenyewe. Kwa hiyo tutakuwa na test ambazo zitoshelezi. 
na hata hivyo nimesisitiza tangia mwanzo kwamba kinacho uh, uh, ambacho tunatakiwa tukifuatilie mkazo sio namba sio namba exactly ya wagonjwa tunachotakia kwanza tukitilie mkazo ni mfumuko wa wagonjwa tuseme labda ni, ni seme labda kwa, kwa, kwa njia hiyo kwa sababu kwa namna gani ule muendelezo wa wagonjwa kwa hiyo kadri ambavyo utapima wagonjwa wako zaidi ndio utapata data zaidi na turudie tu hapa Afrika Mashariki kuchanganya basically kuangalia mwenendo wa kesi zetu Tanzania na mwenendo wa kesi zetu Kenya sidhani kama tutatofautiana sana namba zetu hazijatofautiana sana nadhani hiyo tofauti zaidi iko kwenye ni wigo wa kupima kwa hiyo nadhani labda tumelijaribu kulijibu kulijibu hilo hilo swali huo ndo walisi yake and then tunakuja hapa tujaribu um, so kuratibu haya maswali na mzidi kuongeza maswali uh, and then uh, uh, underrepresented uh, and then uh, mute uh, samani angekuwa mtu mwingine ananisaidia ku moderate kwa kuwa huku Tanzania hatujaanza kupima hata si wasio na dalili zozote uh, je tutaweza kudhibiti mlipuko so uh, so hiyo ndio inakuja kwenye kwenye falsafa ya kwamba Tanzania bado inadhani mimi kwa, kwa mtazamo wangu bado ina, ina nafasi ya kuendelea na strategy ya containment uh, eh, utaona kwamba huku Marekani strategy ya containment ukiwa na wagonjwa laki moja nadhani tumeshapoteza hiyo match nadhani uingereza uh, na kesi zao 2014 tayari wameshapoteza hiyo match kwa mtaenge, mtaona kwenye vyombo vya habari watu wanazungumzia strategy ya containment versus mitigation containment maana yake gani kwamba tunaweza kudhibiti ule mlipuko na mitigation kwamba tuna mlipuko umeshatokea sasa tunajaribu ku manage sasa utaona kwamba Tanzania tuna wagonjwa walio thibitika chini ya chini ya 20 na chini ya 15 nadhani 14 itaingia uh, asubuhi. Kwa nadhani bado Tanzania na nchi nyingine za Afrika zina nafasi kubwa sana ya kudhibiti huu mlipuko. Na ni njia zile zile kwamba kunao mikono, kupunguza mikusanyiko na cha msingi zaidi ambacho tuongelee ni kuongeza wigo wa kupima. Ya yeah, nani kama kuna chochote ambacho tunaweza kufanya sisi kama Tanzania, sisi kama Afrika ni kuongeza wigo wa kupima. Kwa hiyo sijajua ni jinsi gani tunaweza kuongeza wigo huo lakini hicho ndio kitu ambacho ningependa wote tujaribu kusisitiza kwamba wengi zaidi waweze kupimwa ili tujue sisi tuko wapi katika mfumuko wa huu ugonjwa. Nadhani hapa mwingine ameni support Dr. Felista akasema kwamba nadhani tukisisitiza social distancing kwa kadri inavyowezekana itasi na, na kushukuru sana kwa sema kwa kadri inavyowezekana. Nadhani wengi wameichukulia hii kwamba ni sifuri ama asilimia mia. Tunachosema kila mtu kwa nafasi yake na kwa uwezo wake fanya unachoweza sasa so, unajisema kwamba kila mtu aingie ajifungie kwenye chumba chake na na subiri mpaka corona ipite tunachosema naomba punguza mikusanyiko isiyokuwa na tija punguza safari zisizokuwa za, za lazima hiyo ndio ujumba bado tunapelekea na nadhani hapa kwenye Afrika tuna changamoto kubwa sana nadhani mm-hmm. tumeziona kwenye nchi za karibu uh, Kenya na Uganda ambao wameamua kwenda uh, kabisa lockdown ambaye ni ni, ni shuli uh, nzito uh, samani huyo ambaye anaongea na mbwa kidogo ajiweke mute hapo kidogo takwimu zinasema nini kuhusu mlipuko na vaongeza mpaka kufikia peak tumeongelea huu mlipuko uh, Tanzania wagonjwa walioingia recently wameweka quarantine lakini hawana supervision again hii ndio inaelekea kwenye issue ya kudhibiti uh, nadhani kwamba kadri tukapopima wale wagonjwa na atakao thibitika nadhani inge shauri sana kwamba kuwa na ushirikiano mkubwa sana wa kujaribu kudhibiti huu ugonjwa. Uh, nadhani tulikuwa uh, wiki iliyopita tulimzungumzia mwanamziki wetu ambaye alithibitika ali kuona ugonjwa lakini akawa ameongea wakati yuko self quarantine. Hiyo nadhani ni kitu cha muhimu sana kwamba wale ambao watathibitika ni muhimu sana watoe ushirikiano wa kudhibiti huu ugonjwa. Maana sawa I mean kama uta wewe kuwa kwenye quarantine unahatarisha maisha yako wewe na wanaokuzunguka pamoja na ndugu zako ni kama unavyoona ambao wanaathirika zaidi ni watu wazima kwa hiyo endapo una, unakataa kutoa ushirikiano nadhani unahatarisha maisha ya watu wengine nadhani katika nchi nyingine kama Hispania na Italia wamechukua kitu hichi uh, kwa, kwa ukali sana na kwamba watu wao wanachukulia hatua kali uh, za kisheria lakini nadhani hapo kuna changamoto pia kwamba kama wewe umekuwa quarantine na ukapimwa labda kuna njia mbadala mwingine um, uh, kuna kitu kingine nataka kugusia hapo uh, kuhusu uh, uh, kuwekwa quarantine wengine nasema dr amla so after confirming covid yeah, hospitali na usika na contact trace yeah so so hiyo issue of contact tracing uh, Uh, Dr. Mla labda utuambie ni nyie mnahusika uh, wa, kwa hao wagonjwa ambao wamethibitika kwa kwenye hospitali yenu. Karibu Dr. Mla labda utugusie hilo. Hilo swali la kwako. 
Dr. Mlao labda uje mute. Sisi kwa yeah. Kwa, mgo, mgo, kwa ugonjwa wako wa ICU ambao umethibitika nani anahusika ana na contact tracing? Kwenye nani kwenye hospitali kwetu kuna kuna infection control team ambayo in, inafuatilia hayo au hao wagonjwa. Kwa hiyo tuna wa trace tunaulizwa wanajisikiaje wanakuja wanapimwa lakini wana, wana self isolate majibandi ah. kwao. Ya, yaani unasema kwamba idara ya public health ni sehemu ya hospitali ama ni sehemu ya mfumo um, ya, yaani ya, yaani imekaa vipi maana maana mifumo inatofautiana nchi hadi nchi. Kwenye kwenye hospitali kwenye hospitali ya kwetu kuna timu ambayo inaitwa infection control team. Ndio. Kwa magonjwa yote kuambukizwa yote tushapata wagonjwa wao wanajua ni kwamba nani amekuja na je yeah, anakaa peke yake nyumbani ana yeah. ana, ana familia kwa hiyo tunawakonda tu, tu, kwa familia lakini katika hospital level sio national level ndio ndio okay safi safi okay safi 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 okay uh, tunarudi hapa kwenye maswali sasa hapa kuna maswali kibao <laughs> okay uh, Dr. Mlawa uh, utaturus kujibu uh, Tanzania I like the le- uh, wamesema, uh, I like the lesson issue assimilation na nadhani hicho ni kitu muhimu sana uh, sasa kwa hospitali ambazo bado hazijapata hazija mgonjwa wote wa covid nadhani kweli ni, ni kujaribu kufanya uh, mafunzo ya kinadharia kujua mtafanya vipi nadhani hapo tumeona mifano mingi sana Mwande ametupa mfano wa jinsi gani idara ya maututi inakuwa inatengwa kwamba kuna sehemu ambayo iko rasmi ya kupokea wagonjwa wa covid uh, dr amla ametupa kabisa kwamba kuna floor nyingine kuna ambazo ziko special kwa ajili ya wagonjwa wa covid nadhani hii iko katika mikakati ya jinsi gani ya kujizatiti wewe kama mwenye kituo cha afya utafanya nini endapo utapata mgonjwa ambaye amethibitika ama anashukiwa kuwa na corona ameingia pa dr eric anasema tuna regional district hospital simulation is a must uh, tupandie standard video ya simulation kwa kweli sijui kama kuna standard video simulation lakini WHO na CDC Africa uh, wanatoa mafunzo mengi sana uh, nadhani uh, uh, tunajaribu kushare kwenye Twitter uh, nadhani watu wajaribu kuyafuatilia na nikiona kweli kama kuna video za simulation uh, nadhani ni kitu ambacho tunaweza tukazileta uh, tukashare na watu Uh, Dr. Aziza tumeongelea kidogo dalili Dr. Hamza kwa kweli ametufanyia fedha kubwa sana ya kutupa walisia wa mgonjwa ambaye ameathirika uh, 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 na daktari ambaye ameathirika labda tuwaulize tu panel tu kuna mwingine yote ambaye labda katika kazi hizi za covid ame, amejishuku kwamba ana covid amekuwa na dalili hizo uh, uh, sijui wengine kina Kurwa Mwande uh, Donatus na na na, 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 na mlawa uh, sasa kina mlawa nyie vipi umejish, umepata msukosuko wote uh, kwa, kwa upande wangu hivi mpaka sasa hivi niko niko kazini mfululizo wiki nne uh. hali yangu iko iko sawa niko vizuri kwa sasa i say wewe we, we unatumia nini maana nadhani wanasema kwenye ugonjwa huu inatakiwa ulale upumzike sana sasa wewe wiki nne mfululizo inakwaje hiyo sio hatarishi kwako ni ni hatarishi ndio maana tu, tu kwa sababu kwenye hospitali ya kwetu sisi ambao tuko msiri wa mbele ndio tumebadilisha ratiba ya kazi ya wafanyakazi wote kuanzia yeah. wiki ijayo tutapata madaktari wote wa hospitali watakuja msiri wa mbele ili watu wengine tupumzike sawa kwa hebu tupe tu kwenye schedule yenu mnafanyaje wiki moja 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 wiki mbili mbili ama utafanyaje wakati tumebadilisha ratiba kwa kuanzia wiki ijayo ni maana kwamba kutokuwa na zamu ambayo inagawanyika kwamba unafanya kazi siku nne siku nne unapumzika Halafu, kutokuwa na madaktari wengine ambao watafanya kazi usiku hmm. ili kusaidia timu ambayo iko zamu kushirikia wagonjwa tu ambao wapi ambao wanaingia kwa sababu sasa hivi kuna wagonjwa wengi ambao katika wodi mbalimbali ni maututi sio hawahitaji ventilators lakini wako kwenye wards wanahitaji wana review almost most of the time kwa hiyo tumeongeza ile manpower kwamba kuna madaktari wengi ambao wamekuja msere wa mbele kuweza kusaidia hao wagonjwa wa corona. Kwa hiyo tunategemea tupumzike vizuri zaidi. Okay, safi sana. Safi. Hiyo uh, ni issue nzuri sana na, na sijui kama unaweza kutugusia uh, katika yani uhitaji uh, wa, wa, wa taalamu wa afya maana tumeona hata pa Marekani na sasa New York uh, wameanza kuwa na uhaba 
wa uhudumu wa afya hapo Uingereza hapo kwenye hospitali yenu mnajionaje mko vizuri ama na nyinyi mnaanza kuangalia ni jinsi gani mnaweza mkaongeza uigo wa wataalamu wa afya yani kwamba hapa imefikia Marekani kwamba wale wa, 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 wanafunzi wa udaktari wanaruhusiwa ku graduate mapema walikuwa wa graduate June lakini sasa hivi wanasema mbona watoe wa, wa graduate hapa March ili tuweze kuweka nao waingie kwenye msari wa mbele sijui uingereza mshafikia hali hiyo ama mko vizuri kwa hapa Uingereza tulichofanya kwa ujumla kama serikali na wizara um, wizara ya afya imetangaza kuwaomba wale watu ambao wafanyakazi wa, wa, wa sekta afya walikuwa wameretire kurudi kazini kurudi mstari wa mbele tuna watu wafanyakazi wa afya wa sekta afya kama 60 of ambao walikuwa wamesharetire wengine wameombwa warudi kuanza kufanya kazi vile vile tunaruhusu wanafunzi wa, wa, wa medical school ambao ni last year kuja kufanya kazi kama volunteer lakini sio kama wata, watafanya kazi chini ya supervision. Mm. Lakini katika hospitali ya kwangu sisi bado tuko vizuri. Tuna, tuna timu ya kutosha okay. na tunafanya kazi katika hospitali ya kwangu inahudumia kama wagonjwa milioni moja. Okay. Na maana general practitioners ambao wanataka kuja kufanya kazi msitu wa mbele tumeomba waje na Safi. kazi ilivyo ni kwamba iko coordinated kuna collaboration na kwamba um, uh, kwa ujumla ugonjwa huu umeleta ushirikiano mkubwa sana katika wafanyakazi wa sekta afya katika department mbalimbali. Asante. Asa, Dr. Donato naomba nikutupie ni ili swali hapa kuna mtu ametupa ame, ame swali la linalohusia na sensitivity na specificity ya hivi vipimo. Maana kuna watu wanapimwa wanakutika, wanapatikana kwamba wako negative lakini bado dalili zao zina uh, yani hali yao ya kiafya inaendelea kutetereka and then baadaye wakipima tena wanakutakana tena ni positive. Sasa hapo utatao labda utusaidie Canada mnakutana na na, na ifu hiyo. Uh, so, so kama nilivyogusia katika nani nilivyokuwa naongea pale ni kwamba testi ambazo zinatumika ni testi ambazo ziligunduliwa mwaka kwa sababu ni ugonjwa mpya. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa Canada kinachofanyika ni kwamba kuna kuwa na testi ya kwanza alafu baadaye kuna kuwa na testi ya pili ambao ndio inaenda kuconfirm kwamba huyu mgonjwa ana, ana corona. Um, kwa kweli si, sijaona kama kuna wagonjwa ambao wana hilo tatizo la kwamba wanakuwa wana false negative au kitu cha namna hiyo kwa sababu hizi test bado ni mpya kwa hiyo ni kama vile hakuna ile tunasema kwamba gold standard. Kwa hiyo maki iweze mm-hmm. tunakuwa false negative inamaanisha kwamba kuna kipimo ambacho tunakijua kwamba ni, ni, ni the best alafu mm. na compare na kile unachotumia then unaweza ukasema ah kumbe hii ilikuwa ni false negative e, ngoje ninaoje nikugusie tu hapo kwamba huku Marekani kulikuwa na mfumo kwamba testi zote lazima zihakikiwe na CDC kwamba CDC ndio reference la, laboratory hapa USA sijui kama Canada mnafanya hivyo pia kwamba uh, testi ikifanyika Toronto lazima ipelekwe same fani kuhakikiwa e, kwa, kwa sasa hivi ilikuwa ni Uh, ilikuwa zinafanyika kwenye public health lab ambayo ndio ilikuwa zina, zina, zina manage hizi test na kuna lab moja ya taifa ambayo inaitwa National Microbiology Lab ambayo ndio ilikuwa iko iko jimbo jingine la la, la Manitoba uh, lakini sasa hivi hmm. kutokana na kuzidiwa wameamua kwamba hizi test zitapelekwa hata kwenye maabara ndogo ndogo ili nazo ziweze kupima kwa sababu wamezidiwa wamezidiwa uh, kwa hiyo Sijui baadaye itakuwaje baada ya kwenye hizi test ndogo ndogo lakini nafikiri wameshajifunza vya kutosha kuweza ku standardize hizi test na sidhani kama itakuwa ni tatizo kubwa sana. Okay, safi sana, safi sana. Okay. Uh, apa, Tanzania bado wanaruhusu watu kwenda msikitini makanisani kama shule vyo vimefungwa je nyie mabingwa afya mnasemaje kuhusu swala hilo? Uh, si tunasema kwamba tujaribu kupunguza mikusanyiko kadri ya uwezo wetu. Uh, ayo mambo mengine ni mambo ya kisera lakini ukweli ni kwamba kupunguza mikusanyiko ndio uh, atabea minimum na nadhani hata waumini wenyewe wanaweza wakasaidia uh, mara nyingine sio mpaka usubiri mpaka uambiwe nadhani hapa ni jukumu ambalo wote tunaweza tukalichukua uh, kwa hiyo hata makanisa na misikiti yenyewe anaweza kaamua ni jinsi gani yanaweza kabadilisha mwenendo wao ili kusaidia kwenye kupunguza janga hili swala la airborne aerosol kujibiwa wiki iliyopita kwa hiyo kweli imekaa hewani kwa masaa kadhaa hivyo mtu anaweza kuvuta ama hewa ukaipata kwa maana ndio inabidi tuvae barakoa ama mask aise swali hili chambi ni ni, ni, ni tata kidogo naomba tu niligusie ni hivi so, so kweli mara nyingi kuna kuna namna mbili ya kulijibu ile swali 
moja endapo wewe ni muhudumu wa afya na unamhudumia mgonjwa wa corona kwa karibu kwa maana gani labda unamsaidia kumwekea ventilator yani unamsaidia kumwekea njia ya kupumua ni lazima ni lazima kwamba akikohoa wewe upo karibu sana na uso wake na hivyo vimelea utavipata sawa na naona huyu ambaye anaongea labda tusaidie kumute hapo kidogo so so hiyo ni issue namba moja kwamba ni airborne kuna airborne spread lakini ni lazima uwe karibu sana na ule mgonjwa. Wanaosema kwamba hivi imelea ni vizito ni kwamba ukikaa uh, umbali wa mita moja kutoka kwa ule mgonjwa akikoa vile vimelea vita vina ten yani vita vitafikia vita, vita zama chini. Habita kavu kwenye hewa kama hivyo. Sasa kwenye isha barakoa utata unakuja ni kwamba hatuna barakoa za kutosha. Sa, na ndio maana kumekuwa hapa kuna sinto fahamu hata huko Marekani utaona kwamba hata Uingereza nimeona kwenye Twitter watu wakisema kwamba uh, wahudumu wa afya wanazuiwa kuvaa barakoa kwa sababu hospitali zinaogopa kwamba zitaishiwa barakoa na sasa ambapo tunaelekea kwenye mlipuko itakuwa ni ishu kubwa sana kwamba uh, hatuna barakoa za kutosha alafu watu wako mitaani wamevaa barakoa sasa wewe umevaa barakoa yako mtaani na umudumu afya kina mlao wako hospitalini wao wana barakoa na una, unataka wao ndio kusaidie uh, kwenye ku, uh, kukupa uh, kukuongezea nguvu ya kupumua kwa hiyo ni, ni swali tata ambalo limejichanganya kidogo ningesema kwamba uh, mimi bado na nasisitiza ushauri wa WHO kwamba endapo wewe sio mshukiwa uh, ama hauna dalili za za corona na sio uhudumu wa mtu mwenye dalili za corona sidhani kama kuvaa barakoa inasaidia na wengi wetu ambao tuko uh, tunafanya kazi ma hospitalini hatuvai barakoa muda wote lakini sasa hivi again kadi wagonjwa wa corona wanavyoongezeka na kwamba sasa hivi kila mtu ambaye anakuja hospitali ni manake alishapiga simu akauliza je na ruhusu kuja hospitali kwa ile idadi ya washukiwa wa corona imeongezeka nadhani kuanzia wiki ijayo kila muhudumu wa hospitali na kila mgonjwa anayefika hospitali mara moja ni mshukiwa kwa hiyo hapo kuna changamoto and then kitu kingine tu cha kumalizia kwenye issue ya barakoa ni kwamba kama tuna uwezo wa kuongeza wigo wa kutengeneza hizi barakoa ingekuwa vizuri kwa hiyo kama kuna viwanda ambavyo badala ya kutengeneza vitenge vikatengenezwa kwamba sasa vinatengeneza hizi barakoa zikawa za kutosha na nyingine labda tukapeleka nchi za nje hiyo sio sio kitu kibaya lakini ni swali tata kidogo lakini kwa sasa hivi ningependa kwamba tuwape kipaumbele wahudumu wa afya ama wagonjwa wenye dalili ama wanaoshukiwa na kama wanaoona Tanzania hatujaelemewa na wagonjwa bado kwa hiyo sidhani kama ni ushauri wa kutosha i hope nimekujibu dr hamza uh, wanasema wanataka tuelezee zaidi remedy uliyotumia na atupe zaidi pin killer zitumia vipi uh, uh, alafu uh, yeah so labda utugusie uh, na ili tulizungumzia last week dr hamza uh, ni kuweke hapa kwa sababu tulizungumzia kwa maana mbili kwamba kulikuwa na issue ya ibuprofen Uh, ambayo tulizungumzia kwa hiyo labda unavyosema vipi ulitumia ibuprofen ulitumia paracetamol na vitu vingine vipi vya, vya kinyumbani labda ulivitumia na ukaona vinakusaidia karibu dr Hamza eh, asante sana kwa nafasi hii maswali wengi wamemuuliza tena kuhusu ya remedy walikuwa nataka niandike remedy gani nimetumia karibu na, napenda kwamba kukumbusha tu kwamba covid 19 haina tiba kwa hiyo tiba ambayo nimeifuata mimi ni ya kwangu nita individual kama nilivyojipangia mwenyewe imechukua tiba ya hospitali na ya kienyeji. Sawa. Ya hospitali nimetumia painkiller zaidi ni paracetamol. Swala la ibuprofen nilimekuwa la utata kwa hiyo leo tawacha watu wengine wa comment hapo wataalamu wengine. Kwa hiyo paracetamol ni safe kwa ajili ya temperature na maumivu. Ya pili nimekuwa natumia dawa zinaitwa antihistamine either nilikuwa natumia piriton hizi zinasaidia kukausha makohozi na spiriton kwa usiku za kusaidia ulale usisikie yale maumivu. Nimekuwa ninatumia vile vile dawa zinaitwa nightness hapa Uingereza zinaitwa nightness capsule ni mchanganyiko wa paracetamol, promethazine pamoja na dextrometophan ambayo ina antihistamine. This nightness inakupa na vile vile inakufanya wewe drowsy uweze kulala, ina painkiller na ina dawa ambayo inaitwa dextrometophan ambayo ina inapunguza ina, ina, ina kikohozi. Kitu kingine mm. ambacho niweza kutumia sana ni supplement ya vitamin kama vitamin C. Nilipokuwa naanza kuoa damu nikaweza kutumia antibiotic kwa Muxlav ini mimi mwenyewe. Na ushauri wa daktari mwingine ambaye ni kwenye timu yetu hii alishauri nitumie na Tamiflu ambayo tulitumia wakati ule kwenye avian flu. Tamiflu mm. kwa jina jingine ni Oseltamivir. 
Yenye uh -huh. vile vile ina, ina suppress hizo symptoms za nani? Hebu e, e, hebu tu tu twende tu, 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 tu kidogo hapo Dr. Hamza. Yaani naona kama umeshataja kama dawa tano sita hivi. Yes. Ulizitumia zote kwa mpigo ama hali ilianza kuwa tete ukawa unaongeza ongeza kidogo. Yaani ilikwaje kwaje? Eh nilipoanza kwa mpaka damu ikabidi nitumie antibiotic na tami flu kwa sababu ya kupungua mm -hmm. ya pamoja ya somba ni tiba lakini kwa ajili ya kukwepa secondary infection kwa sababu immunity yako iko chini inaweza kwa unapata pneumonia ya bacteria Exactly. Au unaweza kupata influenza ambayo tami flu ni dawa ilikuwa inatumika kwa hiyo. Hii ni upande wa dawa za hospitali. Sao. Dawa za kienyeji ambazo zimetumia ambao nyumbani tuna wanatumia na nchi nyingi wanatumia ambazo zinaweza kuwa ni safe. Mm -hmm. ni chache tu na sio kama na recommend kila mtu atumie ilikuwa natumia tangawizi inasagwa pamoja na ndimu pamoja na asali na kwa kama chai nilikuwa natumia aloe vera nyumbani Tanzania zipo nimekuwa natumia moringa Sawa. nimekuwa natumia na ni bizari ya manjaro turmeric powder na maji yeah. ya moto nimekuwa natumia black seed oil inaitwa nigella sativa nimekuwa natumia methods za kusukutua na maji ya chumvi ya moto Mm -hmm. kufanya steaming unatia vix una steam na kujifunika na vitamin C kwa sababu kwa huwezi kula tulikuwa nakula matunda mengi sana machungwa na ma mnaita madalanze ma, 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 ni grapefruit pamoja so. na hizo mandarin kwa kweli hakuna dawa zingine ini individual na recommend kwamba lazima mtu afate na kufanya nyama lakini nacho nachopenda sana po dr Hamza ni kwamba uh, umetoa kwanza <laughs> nadhani wengi wanaweza wakasikia tu kwamba tangawizi afu akaishia hapo. Nadhani tulisho jaribu kusema kwamba hatupingi tiba za jadi. Tunasema kwamba tunachopinga ni kwamba tiba za jadi badala ya. Nadhani watu wengi wa kwetu kidogo wanakwamaga wana hapo. Kwamba wanaishia tu kwamba kwamba wewe umetumia tu tiba zile za jadi alafu kutumia uh, ushauri na saa ama lachi da, dawa za za, za uhakika. Kwa hiyo huo ni ushauri ambao nadhani ni ni mzuri na nadhani kama kweli nakupa nafuu ni sawa uh, kitu kingine ambacho haujagusia dr Hamza samani kwa kukuweka kwenye kiti moto ni jinsi mm. gani ulivyojishuku wewe kuwa na covid ukajaribu kuikinga familia yako ulifanyaje una mbinu gani hapo nyumbani mnafanyaje e, tunaji kwa kweli hata mke wangu alipata kwa sababu hata ndugu zake walipimwa positive Mm -hmm. kwa sababu walikushakutana kwa hiyo sasa hivi tuna isolate ingawa wote tumeshare cover tuna tunakaa mbalimbali tuko wawili Sawa. Hiyo ni moja ya pili tunatumia sanitizer na hizo sabuni lakini na recommend sabuni sabuni so sanitizer au vitu vingine sabuni bado ni basic na huo bacteria na virus ya tatu ni kufata mambo safi atuendi nje na so lazima tupe mask kwa sababu tuko ndani wenyewe tutatoki nje lakini kitu kingine ambacho ningegusia kwa mwisho tu kama ushauri zaidi ya hili swali ni kwamba watu sifate habari nyingi zinaita informedics ambazo zinazitumia kwenye social media kuhusu madawa na vitu gani na kutishana kitu kama kutumia chloroquine watu walivona chloroquine wanatumia watu wamenua hizi dawa ambazo hazijawa sasa hivi fanywa utafiti ni, ni hatari sana hizi ambazo nimezungumzia mimi ni safe hata hizo za kienyeji lakini ziko kwenye proper dosage na, na ushauri Asante. Asante. Na, naomba pia nilisisitizie hilo maana wengi uh, wiki iliyopita tuliongelea sawa uh, paracetamol sio mbaya sana lakini paracetamol yenyewe ukitumia kwa dozi kubwa unaenda kuua ini. Ibuprofen ukitumia kwa dozi kubwa unaenda kuua figo. Na nasema hapa kwa sababu wengi wataziona hizi uh, clip watakuona Dr. Hamza uh, na watajaribu kuzidisha dozi maana some ndine tunajaribu kujitibu lakini huwa tunaenda mpaka tunapitiliza. Kwa hiyo nadhani ni na ushauri mzuri sana na kushukuru Dr. Hamza kwa kulikazia hilo na kuliongelea uh, kwa mapana yake. Na naomba watu walisikie kwamba hatushauri watu watumie dawa zaidi ya dozi ilio uh, iliyozidi na pia ni muhimu kutumia dawa na kwa ushauri na saha. Uh, kwa hiyo sio kwenda tu kuji, kujinunulia dawa mwenye. Ningependa kujua Uh, hatua za kitafiti kuhusu maendeleo ya upatikanaji wa chanjo na tiba uh, kwa kifupi tu uh, Ezekiel kwamba ni uh, 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 chanjo na tiba bado zinafanyiwa utafiti hiyo uh, ndio swali fupi uh, kwa, kwa tiba nadhani uh, huenda kwenye miezi mitatu mpaka sita uh, kuna dawa nyingi sana ambazo ziko kwenye kwenye utafiti pamoja na chloroquine uh, na nyinginezo uh, za HIV ambazo zinafanyiwa utafiti lakini bado hazijathibitika na unajuaje kwamba zijathibitika endapo kungekuwa na dawa ambayo imethibitika usingeona vifo vingi hivyo Italia, Uingereza na Marekani right? hizi ni nchi ambazo zina uwezo wa kununua dawa yoyote kwa udi na uvumba 
Sawa? So, kwa hiyo kama kungekuwa na tiba yote ambayo kwa kwa imethibitika hapa ingekuepo. Kwa hiyo hiyo ikupe tu picha halisi ya, ya vitu vilivyo. Uh, uh, kwa hiyo bado bado. Kwa hiyo bado kinga yetu kubwa ni kuto kupata COVID-19. Kinga yetu kubwa ni kujaribu kupunguza kusambaa na kasi ya kusambaa kwa ugonjwa kwenye jamii zetu. Nadhani hiyo ndio kitu cha msingi sana. Uh, Tumezungumzia wiki iliyopita matumizi ya chloroquine. Again yako ndani ya utafiti. Utafiti wake bado ni mchanga na mbichi mbichi uh, sana. Uh, sijui kama kama bado watu nadhani walitaka wali sana kuachi kusikia maudhui ya Dr. Hamza kwa hiyo kama kuna maswali ambayo Dr. Hamza hajajibu naomba muendelee kuuliza hapo tutamleta tena kitu kingine Dr. Hamza labda wewe ume, umeisomea ama umeli dadavua hii issue ya kama wewe umeshapata covid mara moja unaweza ukapata tena covid ama unajisikiaje uko vipi mm mimi nadhani kwa sababu sijachunguza zaidi kwa sababu watu wanategemea ukiwa umepata virus infection unakuwa na immunity against that virus lakini nilipopitia majarida mengine ya, ya kitaalamu yanasema kwamba bado hawana uhakika kwa covid kwamba unaweza kupata next year au unajenga immunity au unaweza kupata within weeks baada ya kuugua hiyo bado inafanyiwa kazi kwa sababu ni ugonjwa mpya hakuna research ambayo zimeshafanyika sasa hivi kusema kwamba unaweza kuwa na immune ya kutosha na muda gani. Sawa. Kwa hiyo bado bado inabidi ni take care tu kwamba nisipate tena. Asante na kushukuru. No. Dr. Mlao naomba tukurudishe hapa uh, kuna wengine hapa nadhani waenda ni madaktari wanauliza kuna utafiti wote unaoendelea kwenye hospitali yako kuhusu uh, huu ugonjwa na dawa ambazo zinaweza kutumika kuponya COVID-19 na kitu kimoja ambacho ningeomba ugusie a uh, wakati mnatibu wagonjwa wenu nimeona kwenye Twitter wanasema kwamba labda mwalaze wagonjwa kifudi fudi baada ya kuwalaza chali na hiyo inawasaidia katika hali yao kupumua. Karibu karibu Dr. Mlao kuna utafiti wote na mambo mengine. Asante sana kwa katika hospitali ya kwangu ambayo iko hapa London. Hatujaanza utafiti kamili lakini tunakusanya data za wagonjwa. Wagonjwa wote ambao tumeona kwa kwa, kwa, kwa wiki nne zilizopita tunazo data zote na uzuri wa hapa London London ni kama dunia nzima imekusanyika katika sehemu moja utapata wazungu wahindi wachina wa Afrika watu kutoka Caribbean kwa hiyo a uh, mwenyezi Mungu akijalia kwamba hii janga liishe li tukao na uwezo wa kuweza kushare data za wagonjwa wa kwetu ambao wamepitia hapa hospitali ya kwetu ndio Uh, kwa, wa, wa, wakati mna, mna, mna intubate wagonjwa wenu mmekutana me, na hii issue ya kwamba wagonjwa walazwe kifudi fudi baada ya kulazwa chali baada ya kuwa uh, kuwekewa mpira wa kupumua katika um, high dependence unit ya kwetu hamna kitu kama hicho kinachotakiwa ni kwamba mgonjwa kwa sababu kamba atakuwa iko intubated kuna risk ya kupata pressure sores kwa hiyo inabidi wao wanageuzwa geuzwa hiyo ni namba mm-hmm. namba moja namba mbili kwa sababu ni, ni hata kama ni, ni, ni mapafu ya, ma, ya maadhika kwa ajili ya corona unaweza kupata secondary, secondary infection kwa hiyo unabidi mm-hmm. wagonjwa wapate kama chest physiotherapy ndio tunatumia sana kwa hiyo katika timu yangu ambayo tunafanya pamoja na wezangu wa ITU tunapata kuna physiotherapist ambao ni chest physiotherapist tunafanya kazi pamoja kama timu kubwa sana na Santa. tunajifunza kila siku Okay. Uh, na, na, naomba tu umalize issue moja tunasema kwamba uh, naomba kujua kwa nini wataalamu wa afya wanaathirika pia je hawafuati IPC vizuri au tatizo ni nini uh, na hili ni swali tata maana naona hapo Uingereza uh, uh, mkuu wenu wa waziri mkuu amepata uh, tumeona kwamba uh, waziri wa afya amepata hiyo issue Uh, ni, ni vipi uh, kwa nini watu wana sasa watu wa afya wanaathirika na na, na ugonjwa kwa kwa upande wa wataalamu wa afya ambao tuko mstari wa mbele naweza nikasema kwamba sawa mwanzoni wakati ugonjwa umekuja wagonjwa wakiwa naingia mlangoni tulikuwa nauliza kama umetokea China na kama umetokea China tunauliza kama umetokea Wuhan ilikuwa ndio mwanzoni baadaye wakawa wanasema kama umetoka Singapore Malaysia Korea inabidi uwe suspect kwa hiyo maana kwa mwanzoni labda hatukuchukua hatu, hatu tahadhari kamili mwanzoni lakini sasa hivi tuko vizuri kabisa kwamba tunachukua tahadhari zote 
kwa wagonjwa wote ambao wanakuja tunajua kwamba tunawahisia kwamba wanaweza kuwa na corona tunachukua tahadhari zote tukiwa na full PPE ambayo ni mavazi ambayo ni maalum kwa ajili ya kuona wao wagonjwa Okay, safi safi. Asaba, na, naona tunaelekea tuna, 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 tuna tuna kwenye dakika ta 90 za za huu mjadala na watu wameleta maswali mengi sana mazuri. Huwa na, najaribu kufupisha huu mjadala lakini labda tuna dakika nyingine 15. Uh, naomba turudie tena kwenye panelists wetu watuambie tu mmoja mmoja ni vipi wao wanajizatiti katika kujikinga ili wao Uh, wasiathirike na huu ugonjwa. Uh, uh, Dr. Mlao ameshatusaidia. Dr. Donatus wewe binafsi unachukua hatua gani kama mtaalamu wa afya kuhusu hili? Ah, uh, sante sana. Uh, kwa kweli kama nilivyosisitiza kwamba m- hii jinsi ya kujikinga inahitaji mfumo. Kwa hiyo sisi katika kliniki yetu tunika mfumo ambao utatusaidia kujikinga. Kwa hiyo mgonjwa hawezi kuja kabla hajapiga simu. Alafu tumeweka ka sehemu nyingi za watu kunawa mikono vile vile kama nilivyosema kwamba uh, wagonjwa tunawapigia simu kwa hiyo asilimia labda tisini hivi hawaji kwenye kliniki labda wale watu labda wa, 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 watoto wadogo au wakina mama wajawazito ndio ambao uwezo ukaambia kwamba msije kwa, kwa hiyo ni, ni kinga ambayo tunaitumia sasa hivi kwamba mgonjwa ambaye anakuja pale lazima apige simu kwanza tujue kwamba kama na dalili za corona basi tuombe bana ailisha mpaka uponi. Kwa hiyo ndio kinga ambayo tunaitumia. Na kama ikitokea kwamba labda amekuja uh, ghafla ghafla tunamuuliza maswali akiwa pale mbele ya uh, kabla hajaonana na secretary tunamuuliza kama ana dalili. Kama ana dalili basi una, unavaa gear moja kwa moja kabla hujamuona. Kwa hizo ndio ndio njia ambazo zinatumika kujaribu kujikinga na ugonjwa. So hebu eh, eh, tu tukae tu hapo so nigusie ni tu wewe kama mtaalamu wa afya na, na ulikuwa clinic labda umekuwa na wagonjwa washukiwa watatu uh, ukitoka clinic ukienda, ukienda nyumbani sasa ili usiambukiza familia una, unachukua hatua gani wewe binafsi kufanya hivi Ah uh, sasa unajua ugonjwa umetufanya wote tuwe tuwe na tahadhari zaidi kuna vitu ambavyo unavifanya labda huko nyuma ni kwa sifanyi kwa mfano nikirudi nyumbani kwa kweli Uh, kwanza si zamani nilikuwa naenda na, na begi kwamba briefcase na kupeleka ofisini lakini sasa hivi sipeleki kitu chochote ofisini ni mimi tu najipeleka pale na nikirudi nyumbani kitu cha kwanza navua zile nguo naziweka pembeni naenda kuoga basi yani kwa hiyo sigusi mtu hamna mm. haga haga au nini kwa hiyo kujaribu kupunguza uwezekano kwamba nisije nikaleta virusi nyumbani ni vitu ambavyo nilikuwa sifanyi zamani lakini sasa hivi baada ya wow. ugonjwa unakuwa unafanya namna hiyo Safi sana. Uh, ni kwa kumalizia tu hapo uh, una, una issue yote ambayo unafanya kuhusu simu yako kuna wengine wamesema kwamba hizi simu zetu ndio zitatuletea matata manake uh, mara nyingi simu ndio kitu ambacho tunagusagusa sana sasa sijui wewe unalionaje hilo ni kitu ambacho umeangalia kwa karibu ama bado? Uh, sasa simu kwa kweli simu inaweza kila kitu so, so nisiseme kwamba simu Sehemu yote unayoigusa potential unaweza ukapata ugonjwa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza umuhimu wa kunawa mikono mara kwa mara. Kwa hiyo weza ni simu, weza ni kitasa cha mlango, weza ni keyboard ya kompyuta, hivyo vyote unaweza ukapata uka, potential unaweza uka, ukachota ugonjwa. Kwa hiyo cha maana ndio maana angalau kupunguza unanawa sana mikono kuliko ambavyo huko nyuma ambavyo tulikuwa tunafanya zamani. Asante uh, sana. Do- Dr. Mwande wewe vipi? Maana wewe ndio uko mstari wa mbele kabisa. Sijui unachukua hatua gani nyingine za ziada ukitoka kazini yani baada baada ya shift yako mnafanyaje? Ka- karibu Dr. Mwande. Nani uh, sikia? Yeah, uh, tunakusikia kwa mbali karibu kidogo. O- okay, okay, sawa. Sasa kwa kazini kwa mfano computer keyboard zetu tumebadilisha zimekuwa na uh, antibacterial keyboard ambazo unaweza kazi ukazisafisha vile vile. Kwa hiyo ni kimoja. Na hebu e, tuambie hizo keyboard zikoje? Yaani zinawekwa cover, zinafanyaje? Unaweza kuzaweka kwenye maji ama ziko vipi? <laughs> yeah, z, 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 zina, zina cover na kwa hiyo una unaweza ka, uka antibacterial wipe ukazisafisha tu kama kawaida. Kwa hiyo okay. which is very helpful nimsaidia sana. Na katika huwezi kushiki simu yangu ni kwa na gloves. Sawa, kwa hiyo simu yangu iko pembeni kabisa iko ofisini niko kazini simu yangu sinayo. Kwa hiyo that's not a problem. Na protection at all time with the mask 
au gout natumia kama kawaida na napoingia kwenye gari yangu kuna antibacterial na na mikono kabla sijaingia na scrub zangu zinabaki kazini na nikija nyumbani na vua viatu vyangu vya kazini ni tofauti na viatu vyangu nakuja nafi nyumbani so everything stays at work na nyumbani ni nyumbani kwa nikija kama daktari uh, wakala alivyosema kwamba unatoka una vua unaenda unaoga kabla ulikuwa na contact na familia kwa sababu uh, unaweza ukaleta ya mambo nyumbani na au kwa hapa watu wengine mtaani kwa cha muhimu ni kujikinga na kwa wafanyakazi wa afya na kwa jamii vile vile cha muhimu ni kupata fact based information kwa wananchi hii ni kitu ambacho mimi naona ni kitu ambacho ni muhimu kwa sababu kuna kuna information nyingi katika hili swala na nyingine watu wanaibuka tu na hili na lakini kupata fact based information na communication nzuri kwa wanajamii ni kitu ambacho kitatusaidia sana katika hili swala kwa sababu dawa hakuna so we need to protect ourselves kwa sisi sisi tuko yani tunanyeshewa na, na, na bullet na kuja ya nini na tunakwenda kazini na, leo na jinsi niko poa na kazini kama ukipata homa au kikohozi uhurusiwe kwenda kazini and that is there ukijisikia tu ovyoje uhurusiwe kwenda kazini so hizi zipo za kutaka kutu kuangalia kwamba wa healthcare professional wanalindwa uh, inafutakikana kwamba hawapeleki magonjo same au hawapati madhara kama walivyo wenyewe na vile vile tuna formal support psychological uh, kuna timu ambayo inasaidia kisaikolojia kwa sababu wakati mwingine itakuja wakati we can how to make some ethically difficult decision kwamba nani atakuwa aweke kwenye ventilator na nani atakuwa kwenye ventilator kwa hivi vitu ni decision ambazo kama medics si kazi ni kuokoa maisha sasa unakuta bana wewe bana hatuwezi kuokoa inabidi ubaki ufe then you have to, inabidi ile yani the fit inabidi inauma lakini that fact of life kwa hiyo watu wengine tunahitaji support uh, psychologically and physically so hii ni vitu ambavyo viwe katika mifumo we katika whatever facility au katika system yote support ya staff katika mambo ni muhimu vile vile Asante sana Dr. Mwande na, na wengine naona ma panelist mtusaidie kujibu maswali kwenye chat hapo maana ni ngumu sana kujibu maswali ya watu 200. Lakini Dr. Mwande labda tukae tu kidogo kwenye hiyo issue ya kisaikolojia uh, uh, maana ni, ni issue tete sana hata hapa uh, sio tu kwa madaktari na pia kwa wagonjwa kwamba hawa wagonjwa wanatengwa wakati wanapata matibabu na huenda pia wanatengwa hata wakifariki maana kwa kuogopa kuendeleza maambukizi. Kwa hiyo hiyo ni issue kubwa sana nadhani tutajaribu kadri siku zinavyoenda kuiongelea kwa mapana yake. Um, lakini ni, ni njia gani nyingine ambazo nyie na Dr. Mla yani naona kwamba japokuwa mko mstari wa mbele mnapambana hamjafa moyo. Yani it's like uh, <laughs> yani mko kweli Uh, ujasiri wenu is actually quite impressive uh, mnatumia mbinu gani za kuhakikisha kwamba hamfi ham moyo japokuwa mnazidi kuona ongezeko la wagonjwa unajua kitu muhimu katika timu yoyote kitu muhimu ni ile support structure ambayo ipo kwamba kwamba uongozi au na wale watu ambao unafanya nao kazi kwamba you appreciate each other you have you have i got your back you got my back ndio kitu muhimu kama watu hapo supervise pipi na nini kwamba kuna mtu ananiangalia kwamba na ile pipi na na iva vilivyo kabla sienda kwa mgonjwa so we look after each other and that will be key kwa sababu kutakuwa na maisha baada ya covid ambao wataka survive then they have to adjust the way you know we lead our lives kwa hiyo ni muhimu kwamba kuwa ku, kuangaliana pamoja wafanyakazi wa afya na jamii kwamba we have to look up to each other that's the most important thing. support hiyo ni muhimu na ukimaliza kazi kwa sababu corona iko kila mahali kwa kila mtu ndio habari ya mjini kwa hiyo take time to do something non medical uh, mimi na tokada kama nikipata muda na listen to music just something and wine ni muhimu usifikirie sana nani kwa baada ya ofisini ukija nyumbani pumzika Eh usije ukapata ulabu tu dalika sikiliza mziki do something that is not uh, your day to day stuff safi sana na, 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 kush, na, na kushukuru sana dr mwande that is excellent naona tunaye hapa uh, professor makani uh, kama kama utapendeza labda tu ingie utupe tu dondoo za uh, za uh, za konga yani kama uh, 
tutakuwa na session ya kisayansi zaidi ya kiutafiti zaidi nadhani Jumanne hii nayo kuja itakuwa kwenye linki hii hii uh, sijui kama unaweza ukatudokezea maana kuna maswali mengi sana ya kitafiti ambao huenda ikawa ni fursa nzuri ya Tanzania kwa kuongoza katika mambo haya karibu dr makani kama upo Dr. Makani kama upo namba uje unmute. Uh, wakati anajitayarisha uh, Dr. Aziza umenyosha mkono hebu uh, tuulize swali karibu. Karibu Dr. Aziza. Okay, uh, sorry, uh, mnanisikia? Tunakusikia vizuri karibu. Mimi swali langu nafikiri lilikuwa kuhusu um, Hamza nilikuwa nataka Hamza eleze zaidi kuhusu matibabu yake nafikiri limeshajibiwa but now nimeona kuhusu Agneta maybe could we provide an opportunity kwa Agneta naye atueleze uh, experience yake na pia there is another doctor kutoka China if naye pia kama angeza kupewa nafasi asante sana asante uh, Aziza Dok- uh, dada Agneta upo karibu dada Agneta upo karibu Uh, yeah um Karibu. yeah asante yeah well first of all thanks everyone for uh, all the information that you've provided uh, and your expertise um i literally i couldn't believe dr hamza's uh, symptoms they were exactly what i had and as i wrote there i i cut the trip short because i was terrified to get sick there and um but uh we, i don't take ibuprofen period because Uh, I'm, I'm allergic to it. So I didn't really take anything before I went into the um, to the clinic. And at that time in the US which was about January 8th, they did not the you know the covid uh, virus was really not uh, a big thing here. So um but the symptoms were as I said exactly the same as what uh, he described, the diarrhea, the lemon juice, the uh, the breathing uh the uh couldn't eat couldn't smell anything couldn't taste anything um but uh, my situation got really dire at the last minute where uh i mean within three hours uh things got really worse and i, I took the, i called i called the uber and then when uber came i really couldn't even get up to go and take the uber or get myself ready i couldn't even type it got to a point where i couldn't even type the word wait for me Uh, I became delirious at that moment and then uh, I had to make a split decision should I call 911 even though Uber is waiting for me within that time period I hate to say this I had this violent vomit and from uh, from that and this came from my chest and from that I got some relief and then I was able and the Uber uh, driver sent me a text message where I was able to press the button and say yes uh, wait uh then i was able to go after the vomit I, i was able to gain enough energy to get to the car and be rushed to the hospital i couldn't drive myself and so um but the symptoms that i had at the same time mom had the similar symptoms uh back in bokoba and then she was rushed to the hospital likely we have a car sitting there waiting because she was uh, she, she's a, a stroke victim for four years ago so in bokoba they she was treated for for uh, breathing problems and i'm not 100% sure but i think she was given chlor- chloroquine um but i'm not 100% sure about that so essentially i don't usually mm-hmm. self medicate but uh i do uh vitamins on a regular basis uh i eat uh healthy foods i don't eat any fatty foods um so and i mean the, the the list of vitamins that i see circulating around they already here next to my nice stand so i take those on a regular basis now in the hospital unfortunately i don't have the uh, and i'll post it in the uh in the afia chat what they what they found i was low on red blood cells that was very clear in the hospital and then i'm low on platelets but the doctor said oh well you're usually low on platelets that's you know when they went back into my history but those are some of the uh, tests that came up i believe if i if i if i had the same symptoms today i would probably be tested for the disease so but that that's my story
No. Prof. Frank. Naona muda wake umekwisha labda. Lakini wengine bado umpo, si ndio? Yeah, huwa ni 40 minutes kwa hiyo unless somebody has hosts. Ha ha. Ha ha. Wakati tunamsubiri Prof. Frank inaweza nikauzungumzia haraka haraka kuhusu masuala ya kujilinda kwenye kushikashika sehemu na nipo nipo nikamtandao kalisumbua tu. Naongeza bando. Dr. Wicha. Nimeongeza bando msio na tabu. Niongeza bando. Bosi umesepa. Bakiza kama dakika 12 tu kwa hiyo tutapiga maswali ya mwisho mwisho hapa. So na, naomba kwa kweli moja na washukuru sana kwa kujiunga na na, na huu mtandao na washukuru sana kwa kuuliza maswali yenu tu mazuri. Uh, Tumerekodi uh, huu mlolongo wote wa maongezi uh, tutaoshare na wote. Uh, na nadhani ni pia ni muhimu sana kwamba tu, tuendelee kuelimishana na na kitu ambacho nasisitiza zaidi ni kwamba sisi ndio tu wa mstari wa mbele kupinga habari potofu ambazo ziko kwenye mitandao kuna vitu vya msingi ambavyo wote tunaweza kufanya wote tunaweza kunawa mikono zaidi na samaga hapa kwa watoto wangu kama wakinawa mkono mara moja kwa saa hilo ni ni, 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 ni goal nzuri ya, ya wote kuifanya cha pili ambacho tunaweza kufanya ni kupunguza mikusanyiko naomba tusisubiri mpaka tuambiwe na serikali kwamba tupunguze mikusanyiko nadhani watu wanangojea wana yani kuwa kuwa bit yani ile kwamba mpaka uambiwe vitu vya, vya kawaida tunawa mikono kwa sana tupunguze mikusanyiko na wahudumu wa afya nadhani wote inabidi tukae chonjo kwanza tukielimisha zaidi kuhusu ugonjwa ugonjwa wa, wa, wa corona na wengi tuko kwenye Twitter tukijaribu kufanya kazi hiyo kuna vitu vingi sana vya msingi ambavyo havijajibiwa pamoja na jinsi gani sisi tunaweza tukapunguza wigo wa kusambaa kwa ugonjwa bila kupiga lockdown kwa nchi yote ya watu milioni 60 nadhani tunaweza mka appreciate kwamba ni, ni kwamba jinsi gani itakuwa vigumu sana kufanya hivyo kwa nchi yetu kwa, uh, kwa, kwa ujumla. Sasa kwa kumalizia tu naomba pia ni washukuru sana wote ambao uh, wameshiriki kwenye mjadala huu. Uh, naomba tu niwakaribisha participants wote tukianza na Dr. Mlawa, watupe tu dondoo za mwisho dakika mbili tatu alafu tumalizie. Dakika moja moja neno la mwisho kwa watanzania kwa ujumla na pia kwa wataalamu wa afya wa Tanzania. Karibu sana Dr. Mlawa. Professor Makani usimsahau chifu. Yeah, na, a, kama ameshaingia basi na yeye nitamweka. Karibu sana. Karibu Dr. Mlawa. Asante sana. Mimi na shukuru sana kuwaliwa katika mjadala huu kwa wenzetu wa sekta afya kwa Tanzania. Mimi na nawatakia na, na kazi njema lakini kitu cha muhimu ni kufanya kazi katika timu kwamba tufanye kazi pamoja katika timu ili wagonjwa wetu waweze kupata huduma ambazo ni nzuri kutokana na uh, funzo ambayo tumelipata hapa hapa hospitali hapa kwenye hospitali ya kwetu na nasema kwamba tuendelee kunawa mikono tuendelee kukaa mbali tusiwe tunakaa katika uh, makundi makundi ambapo sio muhimu na Mungu awasaidie Asante sana Dr. Mla. Asante sana Dr. Mla. Dr. Dona Tosa naomba utupe neno la mwisho. Ah, na mimi kwa kweli nashukuru sana kualikwa kuhudhuria huu mkutano. Ah, cha maana ambacho labda ningeweza kusema ni kwamba ah, tumejifunza mengi leo hapa kutoka kwa madaktari. Wa, Kuna kitu kinaitwa collective genius. Ah, maana yake kwamba tukifanya kazi pamoja Uh, ule uwezo wa kutatua matatizo unaongezeka. Kwa hiyo kwa wale ambao wako kwenye position ya kutatua matatizo uh, bila shaka wamejifunza kitu kimoja au viwili na kwa kweli hakuna kitu ambacho kinashindikana hata corona tutaishinda tu kwa sababu tume, tumeanza vizuri tuna share knowledge tuna share matatizo yaliyotupata wengine wagonjwa wametusaidia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuandaa hiki kitu Dr. Minja. Asante uh, sana Dr. Mtasingwa, uh, Dr. Uh, uh, Mwande, naomba utupe neno la mwisho. Asante <coughs> uh, sana. Uh, vile vile kama wenzangu uh, walivyotangulia, mimi nashukuru sana uh, kushiriki katika huu mjadala na 
kitu ambacho ningependa ku kusajili kwamba tuendelee kuna mikono kama uh, inapotakikana na mkusanyiko tuiepuke na cha muhimu zaidi katika kuji, kujiandaa na hija kabla hajafika kwa mfano kule kwetu kufanya mazoezi na right simulation is very very important hicho ndio kitu ambacho kama kuna watu ambao katika hospitali makubwa ambao wanachika na mambo ni jambo ambao wanaweza wakaliangalia katika kujiandaa mambo ya simulation kile cha pili kwamba we need leadership kuangalia kwamba uh, kwamba leadership and education staff safety is important clear evidence based communication ni muhimu we have to be adaptable kwa sababu hivi tu kila siku kila stress inabadilika kila siku kwa hiyo inabidi tuwe na kuadapt vile vile debrief na feedback ni muhimu katika kila siku ofisini unapodida ya mambo mnakaa mnazunguka kwamba tumefanyaje na vipi wapi tunaweza tuka modify anyway it's important vile vile staff support mental and the physical those are very key things that we need to bear in mind asante sana na mkutiwa asante sana dr mwanda asante sana dr nyigu naomba utupe maneno ya mwisho mwisho okay mimi ningependa kwanza kwa sababu sijapata ah sasa kuna mtu hapo anakuaruza mike back ngoja ka mute okay nime ngoja ngoja Okay, nime nime mute wote Dr. Nyigu naomba uji unmute. Nimesha di unmute. Kwanza Karim. ni Asante. Kwanza ningependa kushukuru kwa wewe kuorganize forum na unapoendelea kutuelimisha. Kikubwa najua huko kuna audience ya watu ambao ni wanaoishi Marekani na wanaoishi nje ambao sio healthcare provider na ningependa ku clarify kwa wale ambao wako hapa Marekani kwamba niliongelea swala la jinsi ya kupata huduma na kupiga simu emergency room na pia vile vile kuwasiliana na daktari na nika mention pole pole po, dr kuro tumekupoteza e, naona na yeye bando yake imeisha <laughs> kolarek um uh, dr do, dr hasan hebu tupe neno hapo kidogo wakati dr kuro anarudi kwenye mtango Eh mimi ndaongea haraka haraka tu mimi ndaongea tofauti na wengine kwamba vitu vyote vimeshatajwa lakini ninachosema mimi natumia public transport aidha mabasi na matraini kwa hiyo sehemu kubwa tunataka kuzungumzia hapa kwamba virusi wanaishi kwenye hali tofauti au surface tofauti kwenye mabomba yale ya chuma wanakaa muda mrefu kwenye plastic muda mrefu mpaka siku tisa kwenye air masaa tatu kuna data tofauti lakini kitu cha muhimu kwa watu wanaotenda kwenye public au tunatenda kazini ni kutumia vitu kuwa salama zile kimbo prodi za kompyuta simu zenu mnaposhika mabomba baki sio kila mtu anava gloves kwa hiyo napenda kumbusha basic sabuni na maji bleach inafa, inaua virus surgical spirit inaua surface wipes zinaua virus kwa hiyo hivi ni vitu tu basic kwa kuangalia usafi. Sisi nyumbani wamenuliza swali tumefanya disinfectant kwenye nyumba yetu baada ya kupona. Asante asante sana Dr. Hamza. Sijui Dr. Makani, uh, Prof. Makani yupo uh, atuseme mawili matatu. Uh, wakati uh, tunajaribu kumleta uh, Prof. Makani uh, na, na Dr. Dr. Nyigu, nimeweka Twitter account yangu hapo ambao watataka kufuatilia mjadala tutapost recording ya huo mjadala tutaipost uh, via the Twitter account na pia kwenye WhatsApp groups uh, naomba tu share kama kuna maswali kama kuna njia ya kuboresha zaidi naomba tu tuzidi kushirikiana. Nilichojaribu kusema na kwamba uh, Jumanne ijayo uh, Jumanne ijayo uh, tutakuwa na uh, scientific uh, uh, symposium yani uh, uh, kongamano la sali moja ambalo tutajaribu kuingia zaidi kwenye mambo ya kiutafiti uh, nadhani kuna kuna wataalamu wa, wa, wa bobezi ambao Dr. Makani ameweza kuwaweka pamoja kwa hiyo tutajaribu kuangalia ni namna gani kuna maswali ambayo yajibiwa maswali ambayo yangependa kuratibiwa ili yafanyie utafiti zaidi hata nyie hapa mmeuliza maswali mengi sana ya msingi na, na kwa kiasi fulani huu gonjo ndio mzuri kwa kiasi gani tukumbusha kwamba kuna wigo mkubwa sana wa kujifunza na kujifunga kujifunza katika ngazi zote. Kwa hiyo hii ugonjwa sio kwamba ni wataalamu tu mawaziri tu viongozi tu ambao wana nafasi kwa njia moja au nyingine kupunguza hii kasi ya kusambaa kwa ugonjwa. Kwa nadhani ni wote kama jamii tujichukulie hilo jukumu la kujelimisha sisi kama sisi kuna vitu vingi sana ambavyo hatuvijui. 
uh, tulianza haya mazungumzo wiki mbili zilizopita tukiongelea zaidi kwenye mambo ya upotoshaji na sasa hivi tumefikia sehemu kwamba hata kwenye bada, kwenye vituo vya daladala kuna sehemu ya kuoshea mikono na kadhalika ambayo yote natupelekea kwamba jamii inaanza kuelewa umuhimu wa ugonjwa na pia kwenye vyombo vya habari wanaona jinsi gani hali iko tete huku Marekani na Uingereza na tungependa kwamba hali hii sije kafikia uh, kwenye nchi zetu. Sijui Dr. Kuru amesharudi samaki. Yes, I'm, I'm, I'm sorry, unanisikia? Eh tunakusikia najua bando ilikuwa imeisha. Karibu. I was powered out of my iPad. <laughs> Ka- karibu. Yes. Kwa hiyo quickly ni kwamba kwa hapa Marekani watu wote msiwe na hofu Department of Health does provide communication and contact if you need to reach out even if you don't have insurance and there may be guidance na pia kuna some free clinics that uh, may be available and many facilities are still offering uh, people who don't have insurance and communication and guidance into what to do kwa hiyo msikate tamaa kama huna insurance alafu dr kurwa hilo ni swala muhimu muhimu sana kwamba hapa marekani sasa kwa wenye diaspora ambao labda kidogo makaratasi anagomba na nini kwenye issue ya hii ya corona kuna kuna stage mbili moja endapo una dalili za corona na una dalili za kwamba unashindwa kupumua ni muhimu sana kutafuta ushauri na saa kwenye kwenye vituo vya afya na kutokuogopa kwamba hauna bima hauna chochote kwamba tayari serikali imeshatoa wigo kwamba mgonjwa yeyote ambaye ni covid positive atapatiwa matibabu yake bure kwa hiyo ni muhimu sana kwa watoto wa diaspora na nadhani hicho ni, ni kweli pia Canada ni kweli pia Uingereza kama endapo wewe kweli una dalili na una, una kivi as uh, vile vigezo vya kuwa uh, admitted yani kwamba kwamba uishie hospitali tunaomba msije mkatumia uh, hizi tiba za jadi wakati wewe una dalili za kuto kuweza kupumua uh, naomba kwa kweli wewe ushauri uwafikie wote na, na ni lazima upige simu kabla hujaenda kwenye vituo vya afya lakini kama una kidhi vigezo vya kuwa uh, kwenye hospitali usije ukaogopa kwenda hospitali kwa sababu Uh, moja au nyingine kwa sababu ya makaratasi kwa sababu ya bima kwa sababu ya whatever hichi uh, ni kipindi cha covid na tayari serikali imeshatangaza na kushukuru dr Kurwa kwa kusema hilo uh, karibu na kuongezea kuna website ya CDC pia katika kila state uh, website ya state inakuwa na information ni jinsi gani ya kuweza kufika wapi ukatafuta uh, communication ya ku yo fanye nini. Uh, ushauri kwa madaktari wenzangu hasa kule nyumbani ni kwamba sasa hivi ni muda wa kujitayarisha um, na pia kama najua serikali ina nafasi yake na wizara ya afya lakini katikati ya miongoni ya nyinyi wenyewe you have to rely on yourself and you have to start creating your own network and resources where this information is being shared so that people are not get get caught off guard once they start experiencing because when you start the experience things are moving fast they move yeah. very fast and you may not know what to do safi sana na, na pia kwenye twitter tume, tume share kwamba cdc africa wanatoa mafunzo ya kila wiki kwa hiyo kila alhamisi saa saba za mchana kwa saa za afrika mashariki ambazo ni saa 12 kwa saa za huku uh, 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 marekani uh, uh, like kama saa saa za new york wanatoa mafunzo ya saa moja kuhusu jinsi gani ya kutibu huu ugonjwa wa covid na tumekuwa na wataalamu wengi tumeshukuru kwamba tumekuwa na wataalamu watatu wa Tanzania tulikuwa na dr Peter Mabula uh, from uh, Arusha uh, Lutheran na tumekuwa na dr Sharon Kasamali from Aga Khan aliongea wiki iliyopita kwa hiyo kila alhamisi uh, kwa saa moja tunaongelea haya matibabu kwa, kwa njia ya matibabu kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaratibiwa na kutolewa elimu ni bure ni kujiunga tu tutatuma hizo linki kwenye Twitter na na, na, na sehemu nyingine za WhatsApp tunajiomba sana mjiunge wenzetu wa nchi nyingine wamezichangamsikia sana hii fursa uh, usually hizo call zikitangazwa karibu watu 1500 barani kote ya Afrika wanajiunga kwenye hizo call uh, wanajiregister kujiunga na kila mara tukiongelea alamisi kuna kuwa na at least watu 300 wako live Uh, online wakiuliza maswali mengi kwa hiyo mara nyingi tunachopenda ni kwamba hawa ni wahudumu wa afya wa ngazi zote whether ni clinical officer whether ni nurse whether ni madaktari whether ni public health specialist na wengi wanauliza maswali ya msingi sana uh, kwenye 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 hiyo hiyo forum uh, professor makani kama upo ningekuomba tumalizie lakini kama upo professor makani upo 
uh, labda amechomoka. Okay, so kwa hiyo tumezungumzia na shukuru sana sitaki kuendelea zaidi uh, tumetumia zaidi ya masaa mawili kujibu maswali machache na ama mengi ambayo watu wamekuwa nayo. Naomba kwa kweli nichukue fursa hii kwa shukuru sana madaktari wetu ambao wamejiunga na sisi. Uh, leo tumekuwa na madaktari kutoka uh, uh, USA, Canada na na Uingereza. Naomba kwa kweli niwashukuru sana kwa kutenga muda wao uh, weekend hii kujiunga. Tutajaribu kuwa na madaktari wa sehemu nyingine pia kadri uh, muda utakaposogea. Uh, nadhani ni jinsi gani tu za kujiunga na sisi. Nadhani Daikota tumejaribu kutumia wigo huu na mtandao huu uh, kwa njia moja au nyingine kuungana kama kuna maswali ya ziada tuyafanyie kazi. Uh, nadhani ni, ni namna moja au nyingine tutajaribu kutatua ili changamoto kwa pamoja. Kwa hiyo sio hii sio muda wa kulalamika ama kujaribu kupotosha ama kuingiza siasa kwenye hichi kitu. Nadhani hichi ni kitu chote kwa pamoja na tujifunza kwa pamoja ili tuweke sa, familia zetu uh, salama. Uh, kwa hiyo recording itakuwa available kwenye Twitter nadhani uh, hopefully jioni hii uh, kadri itakapokuwa processed uh, tutaishia na wote tunawashukuru sana tumekuwa na watu zaidi ya 200 ambao wamejiunga na washukuru sana kwa usikivu wenu na shukuru kwamba mmetuvumilia uh, na mmetumia chat kuuliza maswali yenu uh, naomba tu nifunge mjadala kwa kweli huu ni mjadala mzito tungeweza kuongea hata masaa manne matano uh, lakini nadhani tuishie tu hapo tutajaribu tena kuungana na nyie Jumamosi ijayo uh, topic huwa inatokea jinsi wiki inavyoenda uh, nadhani labda wiki ijayo huenda tukazungumzia mambo ya lockdown ambayo Afrika imekuwa ni moto sana na tujajua kwa kweli ufumbuzi wake ni nini uh, lakini nadhani kuna 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 mbinu mbalimbali ambazo mbali zinaweza kutumika na kadri data zinavyoendelea kuwa uh, uh, tete nadhani wote tutazidi kujumuika. Kwa hiyo kama kuna wengine wenye wenye maoni na nini mtuungana na sisi kwenye Twitter, WhatsApp, muuliza wataba uh, kwa kweli sio kwamba tuna majibu yote lakini nadhani uh, uh, hatua moja ni sisi wote kuungana kwa pamoja na kukiri kwamba hatujui hivi vitu vyote, hatuna mas, majibu ya maswali yote lakini tuko tayari kujifunza na kuangalia kwa wenzetu na tuko tayari kubadilika. Na washukuru sana kwa kwa yote na naomba nifunge mkutano kwa sasa. Uh, asanteni sana asanteni sana wote kwa hiyo tutafunga mkutano uh, uh, and that's that asanteni thank you asanteni